بتاع الزرقاء دي دي متحركه فبالتالي اروح انا حطها هي 6 سم ولا 7 سم ولا 8 سم يعني اعادلها بحيث ان هي تبقى نفس اللانس او ذا ساوند اللي انا كنت لسه مدخله فكده بقى اللانس بتاع الانتروديوسر نفس اللانس بتاع اليوترس اللي هو زي ما قسنا بالساوند بالظبط فاروح انا برده وانا ماسكه حاطه البورزيلا وحاطه ال وحاطه الكاسكو سباكيلوم بتاعي بالظبط كده اروح مدخله الاي دي كويس ادخله زي ما دخلت بالظبط الساوند وبعدين ابتدي ان انا شايفين في هنا عندي انتروديوسر والله انا بدخل اهو انا عندي ده ده الانتروديوسر بتاعي وبعدين دي الرد كويس اللي هي برده بتبقى متح... يا بشيلها وبحطها دي اللي انا بروح عامله بولينج بيها بزق بيها الاي دي جوه خلاص عشان انا بعد كده هشيل الاي دي ازاي يعني هحطه ازاي جوه فكده يبقى احنا دخلنا الاي دي طيب هنشوف بقى الكلام ده دخلنا الاي دي وبعدين وهنعمل ايه بعد ما دخلت الاي دي جوه كويس ووقفت لحد اللانس في الاخر فانا كده مطمنه ان الاي دي ده وصل لحد فين الفاندس اوف ذيترس بالظبط كده فهو عند الفاندس اوف ذيترس طب انا عايزه اسيبه بقى الحاجات دي كلها بتتشال بتتشال ازاي الاول اروح زقه بال ال ال الراد دي فاهو شايفين اللمس بتاعته اللمس بتاعت الاي دي اللي هو الهوريزونتال لمس ابتدت تفرد فبقت اوكيباين ذا هول فاندس هي بقت اوكيباين ذا هول فاندس طب وبعدين انا عايزه اشيل ده كله خلاص وهو جوه كده اروح انا بقى شايله بقيه الحاجات دي واطلعها اشيل بقى بقيه الحاجات دي واطلعها يبقى كده الاي دي موجود انترا تراين وفين انترا تراين في الفاندس بالظبط لان هو ده المكان لانه مكان الامبلانتيشن عند الفاندس فانا لو كنت مدخلاه تحت شويه طب ما هو ات ويل نوت بريفنت امبلانتيشن انا لازم اتاكد ان هو وصل لحد الفاندس اوف ذا يوترس لكن ويزاوت ميكنج بريبريشن عشان كده الخطوه بتاعه الساندي وان انا احرك الشولدرز دي دي مهمه قوي عشان ما يحصلش مني بريبريشن وانا بدخل الاي دي يبقى كده السبس اللي احنا عملناه عشان نرجعها اول كده اول حاجه اطمنت ان العيانه دي فعلا بوست مانستر وان هي ما عندهاش انفكشن وما عندهاش هيستوري اوف ريكارنت انفكشن وما عندهاش هيستوري اوف مينورال ولا عندها كونجنتال انوماليز اوف ذا يوترس يعني هي لاجبت للاي دي وانت النهارده امتى يا مدام انا في اخر يوم لنزول الدور هاي بطلعها على السير بعمل اول بي في وباي مانوال اكزامينيشن عشان اتاكد من السايز اوف ذا يوترس ان هو نورمال سايز يوترس واشوف اذا كان في اي ابناكسر ماسز ولا لا لقيت ان هي نورمال اكزامينيشن يبقى ساعتها بروح مجدد ال السباكيلوم كويس وادخل السباكيلوم زي ما احنا متعودين اللي هو بكون ماسكاه عشان ما يتفتحش وانا داخله ودايما تبقى دايركتد بوستيريولي مش انتيريولي عشان نط ايه تو ما نخبطش في اليوريثرا ودي ات ويل بي فيري بينفل فعشان كده بنبقى دايركتد بوستيريولي خلاص فادخل السباكيلوم بتاعي بوستيريول اللي هو ناحيه الركتا وبعدين بعد كده الفه الف السباكيلوم وافتحه افتحه عشان اعمل اكسبوجر للسيرفكس فهو السيرفكس بالنسبه لي بقى اكسبوز اول ما يبقى اكسبوز اتاكد ان هو فعلا ما عليهوش اي ساينز اوف انفلاميشن ايروجن ما فيش بيرلن ديشارج ولا ميكو بيرلن ديشارج جاي منه فهو كده ما عندهاش انفكشن يبقى ساعتها اه انا ممكن ان انا اركب الجوك ما فيش اي مشكله طبعا لو كانت مش اللاست داي اوف اوف ذا منستويشن او كانت هي لسه والده فهي عندها لاكتيشن الامينوريه بنعمل لها الاول براجنسي تيست عشان نتاكد ان هي شيء نون براجنسي طيب عند الستاب دي بعمل ايه؟ بالظبط كده بحط ايه؟ الفورسيلا بالظبط كده امسك عند الانتيريور ديب اوف ذا سيرفكس امسك بالفورسيلا واشد عليه لما اشد عليه انتيريورلي انا كده خليت اليوترس يبقى ستريت ولا هو اي بي اف ولا ار بي اف خليته يبقى ستريت عشان لما ادخل بعد كده الساعه واللوب ما يحصلش اي كالفوريشن همسك ايه دلوقتي؟ هدخل ايه دلوقتي؟ الساعه نشوف اللانس اوف ذا ترين يبقى كده انا دخلت الساعه وبعدين اطلعه اه دي الرحم بتاعها 8 سم يبقى اشوف الشولدرز واظبطهم على 8 سم طبعا بيبقى انا مدخلاه من قبل كده عامله بريباريشن ومدخله كل الاي دي باللمس بتاعته الاثنين ببقى مدخلاه يبقى كده هدخل الاي دي زي ما دخلت الساوند في القص كويس لحد ما ادخله لجوه طيب دخلته جوه وبعدين بعد ما دخلت البتاعه دي لجوه اعمل ايه؟ لا استنى ستبس بس يعني احنا دلوقتي ماشيين ستاب باي ستاب اه الاول انا دخلته قبل ما اقص الخيط يعني انا دلوقتي الوضع بتاعنا ايه؟ ان الكلام ده جوه بس انا طبعا مطلعاه بره عشان انتوا تبقوا شايفين يعني انا دلوقتي البتاع ده جوه ايه الستاب اللي هعملها دلوقتي؟ انا بوش الراد دي بحيث ان هو اللمس تفتح فكده خلاص هو بقى موجود في اوكيباينج عند الفاندس وبعدين اعمل ايه؟ 
نويز درو كل الانتروديوسر بالرد لبره يبقى انا كده شلت دول خلاص دول بيترموا دول مالناش دعوه بيهم يبقى انا كده فضل الاي دي موجود جوه النيوترين كافيتي ساعتها بقى اعمل ايه هنا؟ اقص الفتل بالظبط كده فلازم تبقى محضر الحاجات دي الالات اللي احنا قلنا عليها الكاركوس باكيلر الفورسيلا الساوند اللي احنا بنستخدمه والمقص بحيث ان انا اقص الفتل بحيث تبقى طالعه بس شويه كده 2 سم من السيرفكس لكن ما تبقاش واصله لحد الفالفا عشان ما تضايقش العيان فاقص الفتل دي وبعدين وبعدين اروح شايله بقى الالات بتاعتي اللي هو كويس لان الالات دي كانت لسه جوه اللي هو الكاسكو سباكيلوم والفونسيلا وكده وابص على السيرفكس ان هو ما فيش اي حاجه حتى قبل ما اشيل السباكيلوم ابص على السيرفكس ان انا ما عنديش بليدنج بوينت ان الدنيا كويسه يعني ما فيش سيفير بليدنج او حاجه لو لقيت في بليدنج بتروح حاطط بيس اوف جوز وتعمل بقى مانيوال كومبريشن كده عشان البليدنج ده يقف خلاص بعدين لقيت ما فيش بليدنج الدنيا كويسه هروح شايله بقى السباكيلا لو عندك الترا ساوند بتعمل لها الترا ساوند عشان تكونفيرم ان الاي دي ده انسايت اعرف ازاي ان الاي دي انسايت في مكانه يعني انا هعمل سونار انا لازم ابقى عارفه انا بدور على ايه في السونار بدور ابص على ايه واللي لقيته مش هو كده يبقى كده عندي مشكله <تصفيق> يبقى بالظبط كده الاي دي وصل لحد الفاندس لو لقيت ان الاي دي ده تحت الفاندس مثلا ب 2 سم ولا كده خلاص ده مش مكانه لان هو اليوترس كله 7.5 سم لكن الاي دي ده كله على بعضه ده ما يجيش 3 سم فهو ممكن قوي يبقى ديسبليس داون ورد فلو هو ديسبليس داون ورد ومش واصل للفاندس يبقى انا كده غلط يبقى انا كده لازم اشيل اللولب ده واركب لها لولب تاني فاحنا بنعمل ليه؟ الترا ساوند عشان اتاكد ان اللمب اللمب بتاعته اللي هي الهوريزونتال لمبس دي واصله فعلا لحد الفاندس لحد المايوميتريم لو لقيتها ديسبليس داون ورد ده كده مش هيبريفنت امبلانتيشن ده ممكن يحصل برجنسي اون توب اوف اي دي يبقى انا كده اي ديدنت يعني اي ديدنت دو كونتراسبشن بالاي دي ده ده بس فورم بادي موجود لكن مش هيبريفنت الامبلانتيشن خالص فعشان كده بنعمل الترا ساوند وهو ده اللي انت بتعمله برده لما بتقول للعيانه كل ست شهور تجي لي تاني عشان اطمن ان اللولب ده في مكانه ايوه يعني ازاي في مكانه انا كده بتعمل لها الترا ساوند وتشوف هل فعلا اللمبس دي عند المايوميتريم ولا لا لو ديسبليس اكتر من 5 ملي تحت لا ده معناه ان هي ات نوت بريفنت امبلانتيشن يبقى كده لازم انك انت تشيل الاي دي ده وتركب لها اي دي تاني عشان كده دايما بتقول لها كل ست شهور تجي لي او لو جات لها مانسس كانت فيها سبازموتيك سيفير سبازموتيك ديسمنوريا وكرامبين بين ده بتبقى قلقان من الكونتراكشنز اللي بتحصل في اليوترس دي لاحسن تعمل ديسبليسمنت داون للاي دي فعشان كده برضو لو جات لها اي مانسس فيها سيفير كرامب او معاها بلاد كلوتس او كده تجي لك عشان نتاكد ان الاي دي انسى غير كده المانسس بتاعتها ماشيه كويسه وما فيهاش اي مشكله يبقى ساعات بتقول لها يبقى كل ست شهور اللي هو الروتين اللي انك انت بتيجي عشان تشوف الاي دي اذا كان مكانه ولا لا واضح الـ ID insertion؟ في سؤال في لو حصل perforation بالساوند خلاص بقى مش هنجمع اه لو حصل perforation بالساوند من الأول يعني قبل ما تدخل الـ ID ساعتها هعمل إيه؟ تشيل الحاجات كلها وتستني اوبزرفيشن لو البليدنج هو طبعا بالساوند عمره ما هيبقى البليدنج سيفير تطمني البليدنج مش كتير تديها طبعا انتي بايوتكس تو جارد اجينست انفكشن لان هي كده بقى في حرم واصل للبريتون يعني الفاجينا بالاورجانيزم بتاعتها ممكن تخش عليها انترا بريتونال فتروحي مديها انتي بايوتكس وتكيب اندر اوبزرفيشن فالتر ساينس كويسه البليدنج مش سيفير خلاص هتقول لها احنا بس مش هينفع ان احنا نركب لولا هناخد اي وسيله اخرى لمنع الحمل لان الاي دي مش هينفع انك انت تركبي وتستنى كمان بتاع شهرين لحد ما يحصل هيلينج لليوتر وبعدين بعد كده اللي تفكر تركب اي دي. في اي سؤال؟ اه لازم يساوي مات السباكيلا؟ لا السباكيلا ممكن ان هو يبقى مثل او الديسبوزبل التانيين عادي زي ما انت عايزه يعني ده يا ده طبعا احنا اكتر بنستخدم الديسبوزبل بس خلي بالكم اللي عندنا في العياده كلهم اللي هو السايز بتاعنا ميديوم ما فيش اللارج والاكس لارج انت ممكن تبقي في الاي دي انسرشن محتاجه سايز كبير عشان توصلي لحد كل الفورنكس يعني توصلي لحد السيرفيس وتقدري انك انت تعمليه بروبر مانيبيليشن. فالمهم ان السايز بتاعه يبقى ماشي مع السايز بتاع الفاجينا بتاعت العيان. اوكي؟ okay. طيب انا كده خلصت ورحت عامله لها السونار والدنيا كويسه هتطلع العيانه وتقعد بقى معايا. هل في انستراكشنز هتقولها للبيشنت؟ شي از نوت ا بيشنت للليدي اللي انت لسه مركب لها الاي دي. هتقول لها حاجه؟ مفيش اي حاجه خالص بتحب تقولها لها؟ ممكن يجي لها بالظبط ممكن يبقى عندك شويه مينوراجيا مثلا لان احنا ركبنا الاي دي وعارفين ان الاي دي ده بيعمل مينوراجيا ما عدا نوع ما بيعملش اللي هو مين؟ المايرينا بالظبط كده اللي هو بروجيستيم اي دي فده اللي ما بيعملش لكن اي نوع من اللي احنا بنركبه في الوحدات الصحيه او عندنا ده لازم بيعمل سم اماونت اوف بليدنج او اكسسيف بليدنج لانه بينكريز السيرفيس اريا بتاعت الاندوميتري فممكن تقول لها لو جات لك المانسس مثلا من رجيا شويه او في بلاد كلاتس او كده خدي دافلون وكابرون وقت المانسس يعني في الثلاث ايام في الاربع ايام في الخمس ايام اللي فيهم المانسس ممكن تاخدي دافلون وكابرون عشان يقلل الاماونت اوف بليدنج اللي موجود هل في انستراكشن ثانيه تحب تقولها لها؟ ممكن دي 
ساعتها تديها انتي بقى يعني ابون انسرشن لان اي بروسيدير كده ممكن يبقى لايبر انه يبقى فيه انتروداكشن اوف انفكشن ففعلا ساعتها وانتي بتكتبي البريسكريبشن هتقولي لها احنا مثلا عايزين ناخد ازيثروسين او ازيثروميسين لان ده بيبقى 2 جرام وانس وخلاص اللي هو والاقراص 500 فبتاخد يعني الاربع تقراص مع بعض وانس وما بتكررهمش فده يجارد اجينست انفكشن لو كان البروسيدير اللي انتي عملتيه كان مش كومبليت اسبتك بروسيدير يعني ففعلا بتكتبي لها بريسكريبشن بكده ايه تاني؟ هل البيشنت دي هيجي لها بين بعد المانيبيليشن اللي احنا عملناها؟ اكيد اكيد اه اي مانيبيليشن على اليوترس لازم هيبقى فيه بين وممكن يبقى فيه كمان سبوتنج بس هي اصلا جايه لي في اخر يوم للمانسس فحضرتك لو حصل لها سبوتنج اتس اكسبتبل لان هي كده كده في اخر يوم للمانسس ممكن تكتب لها حاجه انتي سبازموتيك عشان لو في اكسترا بين يعني بي ار ان او بير ريكوست تقولي لا اهو ده مسكن يا مدام بس بين ولا وات ايفر ان هو لو حسيتي ببين اكسترا ممكن تاخديه بس اللي لازم تاخده هو الانتي بايوتيك عشان الانفكشن فدي الحاجة اللي احنا البريسكريبشن اللي هنكتبها لها في ساعتها. الحاجات الانفورميشن اللي هنقولها لها قصة البليدنج ان ممكن الريكارنت مانسس تبقى فيها شوية بليدنج. ايه كمان حاجة تانية سايد سايد افكت لازم يجي مع الاي دي. بليدنج اند انفكشن بالظبط ده فورين بادي احنا عملناه انترودكشن فبالتالي خلي بالك ما يجيلكيش انفكشن يا مدام فدايما يبقى عندها دوشينج وات ايفر اي نوع من الدوشينج ان هو تستخدمه يعني مرتين في الاسبوع بروفيلاكتيك تو جارد اجينست ان هو يحصل انفكشن. فنقول لها مرتين في الاسبوع كفايه مش لازم مره في اليوم لان كبروفيلاكسس كفايه مرتين في الاسبوع ان هي تعمل دوشينج باي حاجه انتي سبتك سولوشن او حتى اكتر حاجه احنا طبعا عايزين بي اتش بتاع الفاجينا يبقى اسيدك ولا الكالاين هو نورمال بي اتش اوف الفاجينا ايه؟ اسيدك بالظبط فاحنا عايزين بي اتش بتاع الفاجينا يبقى اسيدك فحتى لو قلت لها على نقطه فينجر تحطوا نقطه صغيره على ميه وتتشطف وانس بير دي وتتمشط طبعا بحاجه كوتن والاندر ويرز تبقى كوتن وكده فايتس اكسبتبل وكفايه قوي ان هو يبقى مرتين في الاسبوع تو جارد اجينست ان هو يحصل لها انفكشن فانت اللي هتقوله لها انك انت هتكونسل بعد ما ركبت الاي دي ما دام النهارده ممكن يبقى فيه شويه سباتنج زياده ممكن يبقى فيه شويه بين فلو عندك شويه بين زياده ممكن تاخدي الانتي سبازماتيك ده وكده كده معلش هتاخدي المضاد الحيوي ده النهارده عشان ما يحصل لناش انفكشن طب وبعد كده بعد كده ممكن البيريد تيجي تقيله شويه وممكن يحصل لنا شويه انفكشن فاحسن انك انت تتشطفي مرتين في الاسبوع تويس بير دي بير ويك بحاجه انتي سبتيك او حتى فينجر على ميه وان هي لو جات لها المانسس تقيله او كان في بلاد كلوتس مع اي مانسس ثانيه جايه لها ان هي ساعتها تستخدم كابرون او دافلون ات ذا تايم اوف ذا مونستريشن فقط لكن ما بتبقاش ماشيه عليها على طول. في سؤال في الانسرشن اوف ذا اي دي في روبريكس احنا انا بعتها لهم فاقروها الستبس اللي هي احنا قلناها دي كلها حتى لو ما لقيتوش ان الستاب دي فولود بالظبط بس هي دي الستبس الصحيحه فمهم ان احنا نعرف الستبس الصحيحه وبعدين وات ايفر بقى الناس بتعمل ايه قدامنا بس لازم نبقى عارفين احنا الصح ايه. طب لو هي جايه عايزه تشيل اللون لو هي جايه لك تقول لك انا دلوقتي انا اللولب ده متركب بقاله خمس سنين مثلا وانا دلوقتي عايزه احمل او بقاله سنتين وانا دلوقتي عايزه احمل او عامل لها اي مشكله في صوره انفكشن او بليدنج او كده وعايزه تشيل الاي دي فور كومبليكيشنز موجوده في الاي دي هتقول لها ايه؟ في اي وقت ممكن تشيل لها الاي دي؟ لا لازم بالظبط لازم يبقى برضه بوست مانسترال عشان برضه نتاكد ان هي شيء از نوت برجنت ويبقى القص مفتوح شويه بحيث ان هو يبقى سهل علينا ان احنا نشد ونشيل الاي دي فبرضه لازم يبقى بوست مانسترال ات ذا اند اوف ذا مانسترشن او في اللاست داي اوف مانسترشن طب هعمل ايه؟ اللولب اهو جوه هي فيها اللولب البيشنت كويس وهي جايه لي عشان نريموف الاي دي هعمل لها ايه؟ اول حاجه هتاكد ان هي بوست مانسترال وان هي في اللاست داي اوف مانسترشن وبعدين؟ بالظبط هطلعها على السرير وبعمل لها اكزامينيشن كويس عشان اشوف برضه السايز اوف سيتروس والاتنكسا وكده عملت لها باي مانيوال اكزامينيشن وبعدين احط السباكيوم لان انا لازم اعمل فيجواليزيشن كويس انا لازم اعمل فيجواليزيشن للسيرفيس فحطيت السباكيوم بتاعي اهو اهو ادينا حطينا السباكيوم كويس فهتشوفوا اول ما نحط السباكيوم هنشوف السيرفيس وهنشوف ايه فتل الفتل اللي طالعه الفتل اللي احنا سيبناهم 2 سم طالعه من السيرفكس عشان يا اما العيانه تحسهم بعد كل مانسس فتتاكد ان الاي دي انسايتو تحسهم مش تشدهم خلاص يعني هي لو ده بتحس الفتل بعد المانسس عشان تتاكد ان الاي دي ده ما كانش اكسبلد مع المانسس الكتير او البينز الكتير اللي حصلت لها وقت المانسوليش فجاست ان هي تفيل الثريدز لكن نوت تو بول اون ذا ثريدز يعني مش هي اللي تعمل ديسبليسمنت للاي دي فبالتالي انا كده كده سايبه الفتل دي 2 سم طالعين من السيرفس يبقى انا ببص لقيت اه اهو الاي دي وشفت الفتل يبقى ساعتها بعمل ايه وانا مركبه السباكيوم كده خلاص بتروح انت مدخل اي انسترومنت زي ده بوزمان او ارتري تويل او اي حاجه وبتمسك الفراكس بتاعتك بتمسك الفراكس خلاص قرب السيرفكس على قد ما تقدر كويس وتعمل مينتين تراكشن مينتين تراكشن مينتين تراكشن 
لحد ما الاي دي ده يخرج بره فانت مش محتاج تحط حاجه يعني انت مش محتاج حتى البرزيلا انت بتعمل بس من تين تراكشن اوكي يعني بس بتدخل طبعا السباكيلوم لان لازم نفيجواليز السيرفيس ونفيجواليز الثريدز بعدين اول ما انا شفت الثريدز يبقى ساعتها بروح ماسكه الثريدز دول لان انا مش هدخل حاجه انا بس هبول على الثريدز دي واروح عامله من تين تراكشن لحد ما اخرج الاي دي كله طبعا اتاكد ان هو انا ما قصيتش الفتر بس ان اللي طلع معايا الاي دي كله وعامه بيطلع الاي دي كله يعني ما تكونش لمس بس انا اه فشيل الاي دي طبعا اسهل بكتير من تركيبه بس مهم ان هو يبقى برده في الوقت بتاع المنسس اللاست دي اوف منستريشن وانك انت بس اول ما تفيجواليز يبقى ساعتها بتمسك الثريدز وبتقول على الثريدز دي وتطلع من تين تراكشن على الاي دي طب لو لقيت انفكشن هتشيله ولا تستنى؟ يعني احنا دلوقتي لو احنا بنركب ولقينا انفكشن هتركب ولا لا؟ لا طبعا لان انت كده هتركب الاي دي وبتبروديوس الانفكشن جوه فممنوع لو لقيت انفكشن ما احنا بنفحصها الاول دي لو لقينا انفكشن او ديستشارج او ميكوبيرنت او كده جاي ساعتها مش بنركب الاي دي طب انا جاي اشيله لو لقيت انفكشن لو لقيت ميكوبيرنت ديستشارج او انفكشن جاي بشيله ولا بخليه؟ بشيله بشيله طبعا ما هو ده السبب ان انا بشيله عشان هو عامل كومبليكيشن فطبعا هشيله ما طبعا هشيله ما هو اساسا انا بشيله يا اما عامل كومبليكيشنز يا اما الست عايزه تحمل فطبعا لو لقيت انفكشن بشيله لان هو ده طول ما هو موجود ده فورم بادي هيزود الانفكشن دي فبارت اوف ذا تريتمنت اوف السيفير سيرفيسايتس اللي موجوده ان انا اشيل الفورم بادي اللي عامل لها كده وبعدين اديها بقى انتي بايوتكس سيفير انتي بايوتكس يعني لو انت بشيل بس عشان تحمل انت مش محتاج تديها انتي بايوتكس لو انت بتشيله عشان هي عامل لها انفكشن او كده اه لا دي محتاجه انك انت تديها انتي بايوتكس فور انفكشن زي مثلا الجبرامايسين اللي هو الدوكسي سايكل او لو هتدي كمان فلاجين معاه ميترندازول او كده زي ما اتكلمنا في المايك بي في سؤال في الاي دي انسرشن او ريموفر طيب احنا هنكمل الستيشنز وبعدين بعد ما تخلص بقى فضوى التصوير يبقى ساعتها هندي كل واحد هيجي <تصفيق> طيب تاني ستيشن عندنا اللي هي الباب سمير والفيجاينال سواب اول حاجه امتى تعمل باب سمير للبيشنت يعني ايه الفري... ايه الحاجات اللي هي تبقى امتى يعني تقول لك انك محتاج تعمل باب سمير اه سباكل ايروجين يعني هي بالسيمتومز الاول ما سباكل ايروجين دي حاجه انا شفتها هل حاجه في حاجه بالسيمتومز اللي عينها جايه تشتكي منها فتخليني اقول اه لا دي ممكن تحتاج ان انا اعمل لها باب سمير اه بلادي ديشارج امتى بلادي ديشارج ده وقت نفسي كويس مش فاضي يعني مترو راجيا مثلا فوسكو بالظبط كده كونتاكت بليدنج كونتاكت بليدنج هو كلمه كلمه السر بتاعتنا كونتاكت بليدنج لان هو اي سرفايكل ليجن هي اللي لو حد قال لك كونتاكت بليدنج يعني بليدنج ابون تاتش يبقى عندها سرفايكل ليجن فلو جاي تشتكي لك من كونتاكت بليدنج يعني بليدنج ابون انتركورس ابون دوشنج يعني اي كونتاكت بليدنج اللي ساعتها يبقى في بالك اه العينه دي محتاجه ان احنا نعمل لها باكس مير اوكي او لو كانت هي بقى عندها كان اس تي جيز او كده يعني حاجه كده لكن بالنسبه لنا الحاجه اللي فيري كومن انك انت تشوفها لو هي جايه بتشتكي لك من كونتاكت بليدنج يبقى ساعتها اه هتحتاج انك انت تعمل لها باب سمير او زي ما قلتوا وانا بعمل لها اكزاميشن لاي سبب لقيت السيرفيس ده سسبيشس يعني في ايروجن في كرونيك سيرفيسايتس يعني في حاجه سسبيشس سيرفيس فساعتها تحتاج انك انت تاخد منها باب سمير عشان تعرف الباب سمير دي بوزيتيف ولا نيجاتيف فتعرف تكمل ليه لان الباب سمير دي سكريننج ولا دايجنوستيك سكريننج بالظبط فلو طلعت بوزيتيف يعني فيها مثلا فيها سيلز اب نورمال انفلاماتري هتاخد تريتمنت اوف انفكشن لكن طلعت بقى تيبيكال سيلز او كده يبقى ساعتها بتجو فور كولبوسكوبي اند بايوبس طلعت بس انفلاماتري سمير يبقى ساعتها بتديها تريتمنت اوف انفكشن فهي اصلا سكريننج يعني ما فيهاش حاجه غير ان هي سكريننج فيبقى لو العينه جايه بتشتكي من كونتاكت بليدنج او وانت بتفحصها لاي سبب من الاسباب لقيت ان السيرفيس ده سسبيشس ساعتها يبقى انت محتاج تعمل باب سمير للبيشن هل في بري ريكويزيتس ولا هي موجوده كده اه هروح انا عامله لها باب سمير على طول؟ هل في اسئله تسالها للبيشنت او لو انت مثلا قلت لها انا محتاجه اعمل باب سمير تقول لها امتى هتتعمل او ازاي او في بريكوشنز قبلها او كده ولا مفيش؟ ما تكونش ما تكونش مانستريتنج طبعا لان انت لو هي مانستريتنج انت وانت بتاخد السلف دي هيبقى فيها بلاد ممكن تخلي ان هم مش عارفين يشوفوا السلف اساسا دي من البلاد اللي موجود حواليها فما تكونش مانستريتنج ايه كمان؟ هل وانا بدخل اعمل الباب سمير دي أه بحط الكي واي جل واحط بتدعم وكده ولا ايه؟ لا لا لان ده هيبوظ السلس يعني هي هيخلي السلس دي تبقى اتروفيك وتبقى افكتد النيتشر بتاعتها فانت مش عايز تحط اي كيميكالز تاثر على الفيتاليتي بتاعه السلس دي فانت لما تيجي تعمل باب سمير اخرك انك تحط سلاين على السباكولا لكن ما بتستخدمش خالص ولا كي واي جل ولا حاجه انت بس تحط سلاين وحط صوابعك ولا تحط فيها كي واي جل ولا حاجه والوانت اللي انت بتستخدمه ده يبقى سترايل بلاك فده لو انت هتعمل باب سمير دي بريكوشنز انك انت في فحصك انت ما تستخدمش حاجه. طب في حاجه لازم تتاكد منها من العينه قبل ما تعمل باب سمير؟ قلنا انها مش مش منستريتنج ايه كمان؟ هو انا هدخل حاجه جوه 
يعني حتى لو pregnant ممكن نعمله بس actually أو في changes بتحصل فأنا مش هبروسيد for treatment لو هي pregnant بس ايه مهم قوي قوي ان انا برضه اتاكد بالظبط كده اذا كنت انا مش عايزه ادخل كيميكالز افرض هي جايه لي ولسه كان في انتركورس ولا هي عامله دوشنج ولا حاطه البوز بتاع حاجه او كده فاتاكد ان هو 24 ساعه اللي قبلها هي ما كانتش عامله اي دوشنج باي ماده سواء اسيدك ولا الكالاين ولا انتي سبتك ولا حاجه ما تكونش حاطه كمان حاجه فوق انتي بايوتيك او انتي فانجل او اي بوز بتاع حاجه وما يكونش في انتركورس فدي بريكوشنز لازم تتاكد منها قبل ما انك انت تعمل الباب سميل يبقى تاني باي هيستوري لو هي عندها كونتاكت بليدنج او انت ما تتفق معاها تعمل لها باب سميل فور اني ريزن بس لازم تبقى متاكد ان ما دام ما حصلش دوشنج ما حصلش انتركورس ما ركبتيش اي ما حطيتيش اي بوس ولا اي حاجه في خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا اه ما حصلش الكلام ده خلاص هتطلع هي على السرير انت برضو لما تيجي تستخدم الاتك او تحطها ما تحطش كي واي جيل ولا بتاداين ولا اي حاجه اخرك لو عايز تعمل شويه لوبريكيشن تروح حاطط سلعين بس لان النيوترال سلعين ده مش بيأثر على الكواليتي اوف سيلز اللي انا هاخدها فنحط بس نورمال سلعين برضه نفس القصه افحصها بالجوانتي المعقم اللي مش محطوط عليه حاجه غير سلعان اعمل بي بي اكزامينيشن وباي مانوال اكزامينيشن على بطنها بحيث ان انا اشوف اذا كان اليوترس ده نورمال سايز واتاكد ان هو الادناكس فري ولا لا وفي نفس الوقت انا بحس الكونتور والاوت لاين بتاع السيرفيس اذا كان هو اب نورمال ولا نورمال فده روتين انك انت قبل اي حاجه لازم بتعمل لها بي بي باي مانوال اكزامينيشن وبعدين برضه نمسك السباكيلوم كويس السباكيلوم زي ما قلنا ان هو لازم يتمسك بطريقه معينه عشان ما يتفتحش وانا داخله جوه العيانه يبقى لازم ان انا امسكه بحيث اكونفيرم يعني ات ويل بي مينتيند كلوز وانا داخله برضه بخش فيرتيكال وناحيه بوستيريورلي مش ناحيه انتيريورلي عشان ما اخبطش في اليوريثرا تبقى بينفل فبوستيريور ناحيه الريحه بدخل السباكيلوم وبعدين بروح على الباب وافتح السباكيلوم بحيث ان انا افيجوالايز السيرفكس شايفين السيرفكس؟ شوفوه شكله ايه؟ عدد مش حابب خالص ما كانش مثلا انا عارفه نفسي فيه كتير فطبعا السيرفيس بتاعنا مش نورمال يعني هو سسبيشس يعني هو مكان ما بنحتاجه فرسانه كتير طب انا كده شفت السيرفيس اعمل ايه؟ اه هل هحط هنا فرسانه؟ لا لان انا مش هدخل حاجه جوه البيتروس بالعكس انت هتحط فرسانه انت بتاخد الباب سمير بتاعتك ازاي؟ فانت ما بتحطش فرسانه خلاص؟ فال هو الباب سمير اللي احنا بنستخدمها بتبقى زي بتاعت التانك ديبريسور دي فانت بتروح مدخلها انك انت في السنتر بتاعها يبقى عند القص الاكسترنال قص وبعدين تروح انت وهي جوه عند الاكسترنال قص بتروح ما يعني عامل لها دايره كده 360 درجه عشان تاخد السنس كلها يعني لان هو ده سيتولوجي فبتروح انت مدور يعني السنتر نقطه الارتكاز بتاعتك بتبقى عند الاكسترنال قص وبتروح انت مدور او عامل دايره كامله بحيث انك تاخد السنس 360 درجه اوكي؟ بعد ما اخد السايز اروح عاملاها سبريدنج على جلاس لايت اوكي ام سبريدنج على جلاس لايت وفيكسيشن باي الكهول وبروح حطاها في الكب بتاعي كويس او في الجلاس لايت لو عندك ولازم تكتب اسم العيانه ببلاستر يبقى عليه اسم العيانه والتاريخ ومعاها ورقه ريفيرل اللي هو اسم العيانه وسنها وانت ليه عملت الباب سمير عشان هيستوري اوف كونتاكت بليدنج عشان هيستوري اوف كذا ليه عملنا الباب سمير وتكتب لهم ابان اكزامينيشن كان في مثلا ايروجن لا كان نورمال سيرفيس لا كان سسبيشس سيرفيس ايه وفور روتين هيستو باثولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا باب سمير وتمضي بالتاريخ وتديهم للعيانه او تبعتهم انت المعلومه بحيث ان هو يتحل واضح؟ سهله الباب سمير بس اهم حاجه فيها البري ريكوردز وطبعا بعد ما تاخدها هو مش اكسبكتد ان هو يبقى فيه بليدنج بوينت ولا اي حاجه انت ما مسكتش اساسا السيرفكس ده هو بس بالبتاعة دي بالتاني ديبريسور ده طبعا احسن لو انتوا عندكم الكارتن تيب دي ان احنا ناخد من الاندو سيرفكس ادخلها في الاندو سيرفكس عشان ابقى اخدت انا من الاندو سيرفكس وبعدين الباب سمير او التاني ديبريسور او البرش بتاخد بيها من الاكتو سيرفكس هو اكتشولي اني امور كمان ان هو يبقى فيه ليجن في الاندو سيرفكس ولا الاكتو سيرفكس الاكتو اكتر من 80% بيبقى اكتو سيرفكس عشان كده احنا ممكن ان احنا بنعمل قصه الاكتو سيرفكس دي لان كمان لو هي عندها كونتاكت بليدنج يبقى اكيد هي ليجن في الاكتو سيرفكس لانه هو كونتاكت بليدنج ده يعني تروما ابون يعني تاتش فاكيد ده اكتو سيرفكس مش ممكن يبقى اندو سيرفكس اندو سيرفكس ده مش بنوصل ان هو يبقى تاتش ولا في الانتركورس ولا في الدوشنج ولا حاجه فلو هي سسبيشس سيرفيس شكله سسبيشس ده اكتو سيرفيس لو هي كونتاكت بليدنج ده اكتو سيرفيس عشان كده بتلاقي معظمنا بيعمل بس بالبرش او بالتانك ديبريسور لكن مش جو مش بنجو فور الاندو سيرفايكل كمان باثولوجي اوكي تاني يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل باب سمير مين العيانه انا هعمل لها باب سمير لازم تبقى بوست مانسترال بري مانسترال حاجه ريليتد للمانسترز ولا مش لازم؟ 
المهم ما تكونش ماستريتنج لكن بري ولا بوست ماستر مش فارقه ما انا ما دخلتش اساسا ولا عملت حاجه جوه اليوترس خلاص فمش فارقه هو المهم ان هي ما تكونش ماستريتنج رايت معاك ما تكونش دلوقتي ماستريتنج ولازم تبقى قايله لها ان هي ما يكونش في دوشي ما يكونش فيه ان هي حاطه فيها اي لبوس او حاجه ما يكونش فيه انتركورس لمده 24 ساعه قبلها وانا برده وانا بعمل لها اكزامينيشن او بستخدم السباكلوم بتاعي ما احطش عليه اي لوبريكت بس نورمال سلايد لو هحط يبقى دي البري ريكويزيتس بتاعتي طب وبعدين بتطلع العين على السرير بعمل لها باي مانيوال اكزامينيشن وبعدين بعد كده بدخل السباكلوم دخلنا السباكلوم عملنا اكسبوجر للسيرفيس ولا هنا بقى غرزلا ولا ساوند ولا حاجه لان انا اصلا من كل اللي انا هعمله اللي عايز اخد منه سايتولوجي سايز يعني هو الاكتوسيرفيس يبقى ساعتها اروح جايبه التام ديبريسور بتاعي او السباتولا بتاعتي السباتولا دي هدخلها لحد السيرفيس واحركها اعمل لها روتيشن 360 درجه بحيث انه تبقى فيها السيلز اروح واخده السيلز دي واروح عامله لها سبريدنج على الجلاس لايت وفيكسيشن باي الكول وارجعها في الكونتينر كويس واكتب بس عليها اسم العيانه واكتب الريفيرر وامشي العيانه بيه. طبعا قبل ما اعيان تمشي يعني بروح انا مشايله السباكلوم بتاعي ولما بيجي بقى الريزلت بتاع الباثولوجي لو كان هو انفلاماتوري سمير بديها تريتمنت اوف انفكشن لو طلعت اتيبيكال سيلز بايوبسي لازم كولبوسكوبي اند بايوبسي لان اتيبيكال سيلز دي ايوه اتيبيكال سيلز فيها مثلا انفيجن ولو جت انفيجن طب سي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 لان ات ديبندز كل واحده ليها تريتمنت مختلف ولا لا ده كانت سرفايكال كارسينو فمحتاجه اخد تيشو بقى تيشو بايوبسي عشان اشوف البيزمنت لان كل دول كانوا سيلز بس فلو طلعت انفلاماتور سمير تريتمنت اوف انفلاميشن اللي هو الدوكسي سايكلين او البيبرامايسن ومعاه الفلاجيل او الميتروليتازول لان هو ده السيرفي سايكلز ده التريتمنت بتاع السيرفي سايكلز طب طلعت لا اتيبيكال سيلز يبقى ساعتها هنجو فور كولبوسكوبي اند بايوبسي يبقى تيشو بايوبسي عشان نعرف احنا وي ار ديلينج مع حاجه سي اي ان يعني بري مالجنت ليجن ولا اذا كانت مالجنت ليجن ولو كانت هي بري مالجنت برضه هي ايه يعني سي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 في سؤال في الباب سمير مهمه بري ريكويزيتس وامتى تعملها الانديكيشنز والبري ريكويزيتس بتاعتها بس لو هناخد حاجه عشان كلتشر سنسيتيف كويس دلوقتي افرض ان هو لا انا مش عايزه اعمل باب سمير ده هي العيانه بتشتكي من فاجينايتس وريكارنت يعني انا الاول مثلا كنت فاكراها ان هي دي عندها مثلا انفكشن كانديدا ولا ترايتوموس وكده جبت لها تريتمنت لكن لسه ريكارنت ونوت ريسبوندنج تو ميديكال تريتمنت يبقى هتعملي لها بلاد شوجر عشان نتاكد ان هي شي از نوت دايابيتيك فبيجي لها ريكارنت انفكشن وطبعا برضو يورين اناليسيس عشان ما تكونش ان هي عندها يو تي اي وهو ده اللي كل شويه يجي يعمل لها فاجينايتس كويس ايه كمان؟ ساعتها بقى اللي محتاجه اخد منها كلتشر عشان فور كلتشر سنسيتيف يعني جايه لك العيانه بريكارنت انفكشن نوت ريسبوندنج للكومن ميديكال تريتمنت اللي احنا اديناه لان باي هيستوري احنا عارفين الانفكشن بتاعت تريكومونس شكلها ايه والدشارج بتاعها وادينا له تريتمنت او الانفكشن بتاعت الكانديدا شكلها ايه وادينا له تريتمنت لو جات لي بعد كده بريكانت لا انا مش ما ارتحتش على الدواء او العلاج اللي انت اديتيهولي يبقى ساعتها هقول لها معلش احنا محتاجين لا ناخد بقى سواب فور كالتر كالتشر سنسيتيفيتي بس طبعا ما تكونش هي واخده انتي بايوتيك خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا يعني لو هي كانت واخده انتي بايوتيك ده هيغير نتيجه الكالتشر اوكي فساعتها هنعمل ايه؟ ده بقى انت حتى مش محتاج تحط السباكيولم لان اكتشولي انت بتاخد السواب دي منين؟ من السيرفكس؟ من الاندو سيرفكس ولا ايه؟ هي دلوقتي احنا قلنا هنعمل ايه الانديكيشن اوف دوينج اسمها ايه؟ سواب فاجينا سواب فاجينا سواب يبقى انا هاخدها منين؟ فاجينا فاجينا هاخدها بقى انتيرو فورنكس ولا بوستيرو فورنكس ولا لاترال فورنسيز؟ بوستيرو بوستيرو لان هو ده ده الديب المور ديب فاللي هو بياكيميليت فيه الدشارج هو البوستيرو فورنكس فانت كل اللي انت محتاجه انك انت بتروح مدخل السواب دي كويس عند البوستيرو فورنكس وبرده تعمل لها روتيشن بحيث ان الدشارج ده يجي في السواب وتروح اميديتلي مدخلها جوه البتاعة دي كويس الكونتينر بتاعها وبرده ببلاستر او تكتب اسم العيانه والتاريخ بتاعها وتبعتها برده بريفيرر ان هي دي ريكارنت انفكشن افتر تريتمنت ان سكسسفل تريتمنت اوف كانديدا او ترايكومونس او بكتيريا الفاجينوزس فور كالتشر سنسيتيفيتي ولما تيجي الريزلتس بقى اللي ساعتها هتديها الانتي بايوتيك اللي هو جالك في الكالتشر سنسيتيفيتي اوكي فالسواب سهل جدا انت بس يعني انديكيشن بتاعتها مش كل العينين طبعا بنعمل لهم سوابس والا كده يبقى بوست افكتفنس يعني كل العينين بيجوا لك عندهم انفكشن وسهل قوي اكتر من 90 او 95% بيرسبوندوا للتريتمنت اللي انت هتديه لها بس باي مير سيمتومز اللي هي بتقولها والاكزامينيشن فمش محتاج انك انت تعمل لكل دول سواب اللي مش هيرسبوندوا يعني اقل من 5% اللي فاضلين هم دول اللي لما تجي لك تاني ساعتها بقى هتعمل لها سواب انك انت بتقوي العينه تطلع على السرير برده ما تكونش مستريتنج لان لو هي مستريتنج كل ده هيبقى فيه دم خلاص يبقى مش هيعرفوا يحللوا حاجه فلازم ما تكونش مستويتنج وتطلعها على السرير وفي البوستيريو فورنكس هندخل السواب دي الكونتينر سواب ونعمل لها روتيشن وبعدين بعد كده نحطها في الكونتينر 
بالريفرنس بتاعنا ونقول لها لازم توديها المعمل على طول لان دي ما عليهاش حاجه فيعني يعني فيكسيشن او كده فهي لازم توديها المعمل خلال ساعه او ساعتين بالكثير عشان ما تبص بسوانتي. هو ايه الامبيريكال ثيرابي اللي بتشغلها؟ للايه؟ للجيرمانتس ما هو على حسب نوع الفاجيناتس، الفاجيناتس دي انفكشن، هل هي تراكومونس فاجيناتس؟ لو هي تراكومونس بنديها ايه؟ تراكومونس ايه التريتمنت بتاع التراكومونس؟ بيبراسيميا اسمه ايه؟ هو مفيش حاجة اسمها كده فايه بقى؟ لا ده انتوا بتنزلوا ما شاء الله مع انك في الناس والله اه فانسية لا يا جماعة تراكومونس ده ايه؟ ده نوعه ايه؟ ميتروبيتازول ايوه هو انتي هو بارازايت فالبارازايت ده بيرسبوند للميتروبيتازول بالرغم الميتروبيتازول ده انتي بادي فور انيروبس لكن هو بيرسبوند للميتروبيتازول 2 جرام سنجل اورال دوز والبكتيريا فاجينوزيس برضه بنديها ميتروبيتازول بس 500 كل 12 ساعه لمده 7 ايام فده التريتمنت بتاعنا هو مش امبيريكال هو ده التريتمنت بتاعه طب هتعرف ازاي ان هي الست دي ترايكومونس ايه اللي هيخليك تقول دي ترايكومونس او بكتيريا فاجينوزيس؟ تشتور تشتور بالظبط مع الادرس سيفير مع الادرس وايه كمان؟ اكسسيف ولا سكانتي؟ اكسسيف مالادرس و يعني اريتيشن يا اما ما فيش يا اما سلايتلي اريتن وبيبقى ليه كلر يا اما يالوش جرينش حاجه كده فده الترايكومونس او البكتيريا الفاجينوس اللي هم التريتمنت بتاعهم ميتروندازول طب امال الكانديدا شكل الانفكشن او شكل الديسشارج ايه؟ يبقى معاه سيفير اتشنج بالظبط كده سيفير سيفير اتشنج وايتش او تشيزي وقط تشيز او يعني وسكانتي يعني حتى ممكن انت ما تشوفوش او تقول لك انا ما عنديش ديسشارج بس هي المشكله اللي عندها السيفير اتشنج اللي موجود وطبعا مالوش برضو اودر ولا اي حاجه يعني هي بس الكامبلين بتاعها اللي هو سيفير اتشنج فهتلاقي ان هو زي قطع تشيز ديسشارج كده فهو ساعتها هتكتب لها تريتمنت اه بالظبط انت فانجا تريتمنت اللي هو زي الفلوكونازول كويس اللي هو 150 ملي جرام مره دلوقتي مره دلوقتي ومره بعد اسبوع بالظبط كده بالظبط كده فهو ده تريتمنت مش امبيريكال لان انت اوريدي شايف السيمتوم لو هي بقى جايه لك وهي خدت تريتمنت ومش جايب نتيجه يبقى ساعتها اللي بنعمل لها كالتشر سنسيتيفيتي طبعا لو هي كانت سيرفيسايتس يعني ايه سيرفيسايتس يعني لقينا ميكو بيرلن ديسشارج ومعاها باك ايك يبقى بنكتب لها تريتمنت ايه؟ اسمه هو اللوبوس كده اسمه البوسيل هو الالبوسيل لو عندها سيرفايكال ايروجن لان هو بيعمل كيميكال كوتر كيميكال كوترايزيشن بدل ما نعمل لها بالدايزيرمي لكن ايه لو هي عندها ميكو بيرلن ديسشارج وسيرفيسايتس ايه ايه الميديكيشن اللي بتدوها في السيرفيسايتس؟ ايوه فيبرامايسن دوكسي سايكلين اللي هو البرود سبيكترم انتي بايوتيك اللي هو الدوكسي سايكلين او الفيبرامايسن جرعتي ممكن اسال عليها <تصفيق> 100 ملي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع وممكن تدي معاه لو في انت شاكك في معايا البي اي دي متر ميزازول 500 ملي كل 12 ساعه الفكره هم قليلين الانتي بايوتكس بتوعنا اللي احنا بنشتغل فيهم وانتم ما عندكوش حاجه غير انكم تعرفوا الحاجات دي دي, دي سهله قوي والنوتس بتاعتكم صغيره جدا فسهل انكم الحاجات دي تقروها لا لازم تقروها مش معنى انكم ما تنزلوش العيادات انكم ما تعرفوش انفكشن ده انتم لما تقعدوا في وحدات صحيه ان شاء الله يعني هتلاقوا ان هو كل اللي بيقول لكم هم انفكشن فلازم الانفكشن دي تبقوا عارفينها كويس قوي قوي. في سؤال في السواب هاو تو تاك السواب واللي بنعمل لها ايه؟ طيب ننتقل على الستيشن اللي بعديها. طيب الستيشن الثالثه اللي هي بتاعت الليبر المانجمنت اوف ليبر. هو الاول ليبر ده كام ستيج؟ 3 اه ايه اول ستيج؟ ستيج 1 سيرفايفل من كام سنتي لكام سنتي؟ اه يعني الدليفري بتبقى عند ما هي اكيد ستيج 1 بتسلم لستيج 2 كويس فانا امتى بقول ان انا دخلت في ستيج 2؟ اه اللي هي بقت فولي دايليتد اللي هي 10 سم سيرفايكال دايليتيشن فهي ستيج 1 بتاعت كل سيرفايكال دايليتيشن اللي هي من اول ما تبقى الست مقفوله خالص سيرفيس توتالي كلوزد لحد ما يبقى فولي دايليتد سيرفيس او 10 سم تقريبا بتاخد الستيج دي وقت قد ايه؟ 12 ساعة اه 12 ساعة ل 18 ساعة طبعا في البرايمي بتاخد وقت دبل آه الوقت بتاع المالتي المالتي بتمشي اسرع عشان حد يعرف ليه المالتي بتمشي اسرع؟ عشان دايليتيشن والفيسمنت بيحصلوا مع بعض لكن في في البرايمي بيحصل الاول الفيسمنت لحد ما تبقى فولي فيس وبعدين تبتدي يحصل دايليتيشن فيعني وات ايفر يعني فالمالتي بتاخد نص التايم بتاعت البرايمي فبالنسبة للفيرست ستيج دي ستيج اوف سيرفايكا دايليتيشن طب السكند ستيج فيها ايه؟ في دليفري دليفري اوف ذا فيتس طيب الثيرد ستيج دليفري اوف ذا بلاسنت طب ايه المانجمنت بتاع الثيرد ستيج اوف ليبر؟ هو ده احنا مش هنقوله على المكان بس لازم تبقوا انتوا عارفين يعني لما تجي لك البيشنت 
في الفيرست ستيج يعني ايه في الفيرست ستيج؟ يعني عندها يوترين كونتراكشن بس هل يوترين كونتراكشن ده يقول لي انها في الفيرست ستيج؟ ايه اللي هيقول لي انها يكونفيرم ان هي في الفيرست ستيج؟ رابتشر ممبرز رابتشر ده كونفيرميشن انها دخلت في الفيرست ستيج؟ لا امال ايه الحاجه اللي بتكونفيرم اه العينه دي في الفيرست ستيج اوف ليدر؟ Efficient contractions. هو انت باي ديفينيشن قلت لي ايه لسه من دقيقه ايه اللي بيحصل؟ دايريكشن ان في سرفايكال تشينجز فلما عندي سرفايكال لما بعملها بي بي اكزامينيشن الاقي في سرفايكال تشينجز يعني في المنت اوف دايريكشن او افيسمنت يبقى العينه دي في الفيرست ستيج اوف ليبر لكن ممكن قوي يكون هي بيجي لها كونتراكشنز وتبقى براكسن هيكس كونتراكشنز يعني فولس ليبر بينز لكن مش تقول ليبر ليبر بينز ممكن قوي يحصل لها رابتشر اوف ميمبرز بري ماتشور رابتشر اوف ميمبرز وهي لسه ما دخلتش في ليبر فساعتها هشوف ان انا اديها انتي بايوتكس وبكونزرف وادي ستيرويدز مثلا لو هو البيبي ده لسه بري تيرم وكده لكن الحاجه اللي بتكونفيرم ان هي في الفيرست ستيج اوف ليبر احنا بنتكلم على نورم ليبر ان هي يكون عندها سرفايكال تشينجز اه بيجي لك طلق مدام اه ومش عارفه انام وبيوجعني قوي بتاع طب اطلعي على السرير نطلع على السرير دي مقفوله خالص سيرفس كلوز دو فورم بوستيريو لا دول براكسن هيكس كونتراكشن اللي هو تكتب لها على انالجازكس او حاجه البينز دي هتروح او لو هي جت تنام البينز دي برضه هتروح فالحاجه الكونفيرماتوري ان احنا في الفيرست ستيج اوف ليبر يعني ان البيشنت محتاجه ان هي تبقى ادميتد فور ديليفري ان يكون عندها سرفايكال تشينجز طب الفيرست ستيج دي بتنقسم ل تو بارتس تو فيزز اه ليتنت واكتف لحد كام سنتي بقول ان دي ليتنت وامتى بقول انها اكتف؟ لحد 7 لحد 4 سنتي دي بنقول ان هي ليتنت فيز وال 4 سنتي دول ممكن ياخدوا وقت كتير قوي ممكن تقعد اسبوع فيهم فعشان كده برده مش بنعمل ادمشن لبيشن غير لما تكون في الاكتف فيز لان دي اللي بتمشي بسرعه ومحتاجه اكتف مانجمنت لكن في الليتنت فيز دي ممكن تاخد وقت طويل قوي فما بتعملهاش ادمشن غير لو كان في انديكيشن يعني عندها مثلا اي جي ار عندها مش عارف دايابيتس وان كنترول عندها حاجه ثانيه لكن نورمال كده مش بتدخل عيانتك في الفيرست ستيج عشان كده في سوري في الليتل فيز عشان كده كتير بتلاقوا ان مثلا يفحصوها لا انت لسه بدري عليكي يا مدام انت ساكنه قريب طب اتمشي طب مش عارف ايه طب روحي تعالي لما يزيد عليكي الطلق الكلام ده ليه؟ لان هم لقوها في الليتل فيز فالليتل فيز دي ممكن تاخد فيري فاريبل بيريد اوف تايم ومش محتاجه اكتف مانجمنت اللي هو لحد 4 سم دايريكشن لكن لو هي اكتر من 4 سم دايريكشن دي اسمها الاكتف فيز اللي محتاجه اكتف مانجمنت فساعتها بتعمل ادمشن للبيشنت عشان تبقى انت برضو عارف امتى تادمت البيشنت وهي في الفيرست ستيج مش اي حاجه فيها سرفايكال دايريكشن لازم تكون في الاكتف وليست في الليتنت الا لو كانت هي عندها ميديكال بروبلم مثلا او البيبي ده فيه اي جي ار او فيه مثلا اي جي هايدرانيس او فيه مشكله في البيبي هو اللي ساعتها بتضطر تعمل لها ادمشن وهي في الليتنت فيز غير كده انت بتعمل لو هي نورمال برجنسي يبقى انت بتعمل بس ادمشن وهي في الاكتف فيز اللي هو امتى الاكتف فيز بعد ما تصحى تشبكها يبقى اول حاجه وانت في الترياج بره في الاستقبال العيانه جايه بطلق طب اطلعي على السرير يا مدام بتفحصها لقيتها ان هي 2 سم هتعمل ايه؟ تمشي شويه اه يا اما تتمشى شويه وتشوف يا اما ان هي تروح وبعدين ترجع لك لان دي لسه في اللي تنفيس طب افرض لقيتها 5 سم اه يبقى ساعتها هتعمل لها ادمش يبقى ساعتها اه دي 5 سم ده احنا جاي دلوقتي في الاكتف فيز اوف ذا فيرست ستيج اوف ليبر يبقى دي محتاجه اكتف مانجمنت يبقى ساعتها انك انت بتكمل بقى الشيت بتاعها وبتدخل العين دخلت لك في الليبر وورد دي في الفيرست ستيج اوف ليبر ايه المانجمنت اللي هتعمله للبيشنت؟ كويس بس يعني هو الليتن فيز سوري الاكتف فيز اوف ليبر هل انا محتاجه ان انا اعمل لها الترا ساوند؟ ليه تعمل الترا ساوند؟ المفروض اللو بلاسينتا بريفيو طب هو بلاسينتا بريفيو دي المفروض ان هي هتقول لي ايه؟ في حاجه في السيمتومز في الهيستوري هتقوله لي لازم يبقى عندها فيلم ده هو اصلا الديفينيشن بتاع بلاسينتا بريفيو بين السكوزلس الكرنت فما ينفعش كنت اقومها على السرير افحصها لو هي بتقول لي انا بيجي لي بليدنج لا يبقى ساعتها قبل ما افحصها اصلا انا هعمل لها الترا ساوند فاحنا عشان كده بنتكلم على النورمال المانجمنت اوف نورمال ليبر اللي هي ما فيهاش ريسك فاكتورز خالص بنتكلم على واحده نورمال ليبر يبقى انا دخلتها عشان هي كان فحصها اكتر من 4 سم وجوه بقى في الليبر وورد هنعمل لها ايه او بتلاقوا النواب بيعملوا لها ايه او انت وانت قاعد معاها في الوقت الصحيح هتعمل لها ايه؟ كل البيشنتس كل الستات البيوريد بنحطهم على السي تي جي؟ لا بالعكس انت لو حطيت كلهم النورمال ريسك او اللو دول كلهم نورمال ريسك على السي تي جي ده بيزود قوي الانسنس اوف سيزاريا سكشن لان هو هيجي لك فورس امبريشن ايه ده ده البيبي جالك ديستراس ده مش عارف ايه اجري بيه على قيصريه وهي ما يكونش فيها حاجه فالسي تي جي مش بيتحط غير على الهاي ريسك يعني تكون في حاجه فيها هي هاي ريسك خلاص لكن النورمال ريسك اللي هم الستات بيولدوا عادي لا مش بنحطهم على السي تي جي طب امال هنعمل لها ايه؟ سايتوتاك هي محتاجه سايتوتاك هو سايتوتاك ده اللي هو ميزوكروستول الست دي اللي احنا دخلناها دي اخبارها ايه؟ عندها طلق مش بس عندها طلق دي عندها ايه كمان؟ سيرفايكال دايريكشن في الاكتف فيز فهل في رول اوف ميزوكروستول او سايتوتاك او بروستاجلاندنز واحنا في الفيرست ستيج اوف ليبر؟ 
لا اتس نيفر يوزد فور اوجمنتيشن ده هو فور اندكشن اندكشن اللي هو السيرفكس كلوزد فور البوستيريا وهي باس ديت ولا هي عندها ميديكال ديس اوردر وان كنترولد او كده فانا مضطره ان انا اعمل لها اندكشن اوف ليبر وان انا اعمل لها ترمينيشن اوف بريجنسي لكن سو لونج ان هي في الاكتف فيز يعني ايه في الاكتف فيز يعني اوريدي في سرفايكال دايلاتيشن نو رول اوف بروستاجنامز خالص خالص هتربتشر عيان فطبعا ما ينفعش انك انت تفكر في سعادتك والعينه اوريدي حتى لو حضرت ساعات كتير قوي عشان كويس انت عندك حاجات بتستخدميها فور اوجمنتيشن كويس لكن مش من ضمنهم خالص السايكلاك السايكلاك فور اندكشن وليس فور اوجمنتيشن فور اندكشن انيشيشن اوف ليبر رايبنينج اوف ذا سيرفيس لكن سيرفيكس رايبند ودايليتد وافيس نيفر ايفر انك انت تشوف سايكلاك انت اللي بتشوزه حاجات ثانيه هنتكلم عليها بس قبل ما ده دلوقتي احنا لسه ما عملناش حاجه للعينه العينه دخلت وهي 5 سم احنا عاملين لها ايه؟ بي في نكونفيرم انها 5 سم وان الدكتور بتاع الاستقبال ده كويس وكل حاجه وبعدين فايترز كويس فايترز نشوف البلاد بريشر بتاعها كده بس كل ده هيبقى دكتور الاستقبال المفروض ان هو كاتبه لك اللي هو الفايتر ساينز اللي هو البلاد بريشر والبارس والتمبرشر وانه البيبي ده كان سمعه فلا ان البيبي فعلا ليفنج في تبع ساوند بالسونيكيد او فده نور هنستنى بقى شويه هنستنى هنشوف الاساسمنت اوف يوتراين كونتراكشن ليه؟ ليه انا بأساس او بأساس فيهم ايه؟ عشان عشان ليه انا بتطور على بس هو كلمه اثني دي معناها ايه؟ اتني ده يعني نو كونتراكشنز امتى لو قلت اتونيك يوترس غالبا بعد الولاده حتى يجي لك اتونيك بوست بارتم لكن هي طالما ان فيها سرفايكال دايلاتيشن اند ايفيسمنت يبقى اكيد في كونتراكشنز امال يعني هي جالها الدايلاتيشن سرفايكال تشينج دي منين اكيد في كونتراكشنز طب امال ايه اللي هعمله اساسا في هذه الكونتراكشنز؟ بتقعد قد ايه؟ كم واحده في ال 10 دقائق بالظبط كم واحده في ال 10 دقائق كل واحده بتقعد قد ايه؟ وان الانتنسيتي بتاعتها كويسه او سترونج كونتراكشن ليه؟ ليه بقى اساس الحاجات دي؟ هي الست دي بيجي لها ترو ليبر بينز ولا فورس ليبر بينز؟ ترو ترو طبعا بدليل على ذلك بعد تشينجز طب امال انا هدفي ايه؟ هدفي ان هذه الترو ليبر بينز احولها لافيشنت يوتراين كونتراكشن يعني ايه افيشنت كونتراكشن؟ يعني ثلاثه كونتراكشنز في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دقيقه خلاص؟ هو ده كلمه افيشن ايوه يعني ايه لما يكون عندها هي افيشن كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق كل واحده تقعد دقيقه ده معناها ان هي هتدايليت بايكويشن معينه اللي هي 1.5 سم بير اور في المالتي و1 سم بير اور في البرايمي فبالتالي انا اقدر اكنترول وابقى عارفه هي هتولد امتى لان ما ينفعش انك تسيب العينه كده تولد الى ما لا نهايه وانت مش فاهم هي ماشيه صح ولا لا هي فيلي اوف بروجرس ولا لا هي ارست اوف بروجرس ولا لا ما انت لازم يبقى عندك هدف تارجت انت عارفه ويبقى في ريفرنس بوينت ليك الريفرنس بتاعي ايه ان هي تدايليت 1 سم بير اور في البرايمي و1.5 سم بير اور في المالتي بس بروفايدد ان عندها افيشن كونتراكشن ما ينفعش اطبق هذه الايكويشن وانا مش جايبها اساسا افيشن كونتراكشن هي بس ترو كونتراكشن ترو كونتراكشن يعني بتعمل دايليتيشن افيشن ايوه بس قد ايه يعني لا مش هعرف ممكن في الاربع ساعات تدايليت سنتي ما اعرفش فانا عشان كده هدفنا ان الترو كونتراكشنز اللي موجوده فيها العينه بدليل انها عندها سوبايكا تشينجز احولها لافيشن كونتراكشن ليه احولها لافيشن كونتراكشن عشان تدايليت بريت بتاع 1 سم بير اور في البرايمي او 1.5 سم بير اور في المالتي فده هدفي ده كل اللي انتوا بتعملوه تحت في اسم 10 انك تجيب للبيشنت افيشنت يوتراين كونتراكشن ليه؟ عشان هي تولد في وقت مقبول من غير ما يحصل كومبليكيشن للام ولا للبيبي من غير ما يحصل ماتيرنال او فيتال ديستريس فكل ده هو هدفنا فبالتالي هنعمل ايه بقى عشان نحقق هذا الهدف واحنا موجودين تحت؟ ايه اللي هتعمله للبيشنت؟ وي اسست اليوتراين كونتراكشن لو لقيتها افيشنت خلاص هسيب العينه مش هاجي جنبها ولا هعملها اي حاجه خالص خالص يعني مش هتعملوا لها اي حاجه في تشارت كده كان اللي هو بارتوجرام، ما البارتوجرام ده اللي هو اللي هو التشارت بتشوف فيه الفايتال ساينز بتاعت البيشنت بتشوف حصل لها رابتشر ميمبرنز ولا لا بتشوف فيه سرفايتال تشينجز يعني هي 2 سم 3 سم 4 سم 5 سم مش عارف ايه حاجات كده ولا ايه فيس ايوه بس يعني انا مين واي غير البارتوجرام ده فور اوبزرفيشن ان هو فعلا يقول لي ان انا ماشيه صح لان ممكن انت فحصت العيانه لازم تكتب فحصك ده عشان اللي يجي بعده يشوف في البروجرس بتاعها شي از بروجريسنج ولا لا ما انت ممكن ما تبقاش انت بس اللي بتتابع العيانين كلهم طيب ايه اللي هعمله لها مين واي يعني انا دلوقتي وي اسست الكونتراكشن لقيت الكونتراكشنز افيشنت هتعلق لها حاجه او هترابتشر لها الميمبرنز ما هو الاثنين دول الوسائل اللي عندنا فور اوجمنتيشن اللي هو سويبنج او ستريبنج للميمبرينز ورابتشر للميمبرينز ده هيجليز اندوجينس بروستاجلاندنز ده غير خالص الاكزوجينس لان ده فيري مايلد على البيبي او ان انا علق لها اوكسيتوس دول الوسائل الاوجمنتيشن اللي عندي هل العيانه اللي بيجي لها افيشنت تراين كونتراكشن انت محتاج انك انت تعمل لها اوجمنتيشن 
لا ده انت ممكن تحولها لتيتانيك كونتراكشن وتخليها يجي لها ركتشر يوترس لان انت مش شاطره انك تجيب لها كونتراكشنز مثلا 10 في 10 دقائق ده زي الاي اف مش افشنت ان هو يعمل لك بروبر سيركل فاليديشن فانت هدفك انك انت تعمل لها افشنت كونتراكشن ولا تبقى هايبر تونيك ولا تبقى هايبر تونيك فلو هي اوريدي بيجي لها افشنت كونتراكشن خلاص انت مش محتاج تعمل حاجه خالص ايوه يعني اعمل ايه مين وايل ما هي دلوقتي لسه 5 سم يعني قدامنا بتاع 5 6 7 ساعات عشان تولد خلال هذه الساعات هعمل ايه؟ <تصفيق> ايوه ابزرفيشن يعني تعمل ايه؟ بتعملوا ايه تحت؟ هتفحصها <تصفيق> كل ساعه ايوه هتفحصها كل ساعه مين وايل هتاكل وتشرب وتتمشى وتخش التواليت وتاخد انجزت ولا لا في نيوتريشن ولا لا في الحاجات دي هتعملها انما ولا لا ما ده اللي انتوا بتعملوه مش كده ولا ايه؟ هل هتحب انك انت مثلا تعمل لها انما او تكويت البلادر والراكتم ولا لا؟ اه طبعا لان هو لو البلادر فول او الراكتم فول ده بيعمل يوترين اتوني فهيعمل لها هيبوتونيك كونتراكشن فطبعا محتاجه ايفاكويشن للبلادر والراكتم طب ايه اخبار النيوتريشن؟ هندخلها اكل وتاكل وتشرب وكده ولا ايه رايك؟ لا انا لا طبعا لان ممكن في اي وقت محتاجه انك انت تديها انستيزيا فما ينفعش تبقى هي بتاكل وتشرب فعشان كده بتعلقوا لها محلول فاضي كل العيانين بيبقى عليهم محلول فاضي محلول ما عليهوش اي اديشن ولا اوكسيتوسن ولا اي حاجه هو بس محلول فاضي كريهايدريشن وممكن يبقى جلوكوز 5% نيوتريشن او حاجه كده فبنعلق لها محلول فاضي بنفضي من ايفاكويت البلادر اريكتم هل بندي انرجيتكس ولا لا؟ طيب الست دي ان بين ولا مش ان بين؟ مش كلهم بس مش كلهم بس يعني هي ان بين ولا لا؟ ايوه طبعا مش امال ده بيدايريت ازاي؟ ده البريشر انسايد ذا يوترس بيوصل ل 40 ل 60 ملم مركري في الفيرست ستيج وفي السكند ستيج بيوصل ل 80 ملم مركري طب هو البين بيبقى فالت عند عند كام ملم مركري بريشر انسايد ان اورجن عشان يبقى فيه بين فالت 25 ده اليوريتاريك كولك خلاص بس عشان نبقى متخيلين انتوا عارفين الناس اللي بيجي لهم يوريتاريك كولك بيبقى عندهم بين جامد ولا قليل ولا ايه؟ جامد جامد جدا طب يبقوا بيتلووا على الارض ايوه البريشر قد ايه بقى عندهم؟ 25 طب الست دي عندها بريشر قد ايه؟ 40 ل 60 انتوا متخيلين؟ طبعا ال 40 ل 60 لفتره 10 ساعات ولا 18 ساعه زي ما قلنا كده عندها هذا البين، محتاجه نديها عن جاسكس ولا لا؟ محتاجه سواء كانت ابيديورال لو مش افيلبل ابيديورال ممكن نديها بيتيدين مورفيا يعني اي نوع من انواع الانال جاسكس مش عشان خاطر العيانه طبعا المفروض عشان خاطر العيانه بس عشان ما تبقاش هي اكزوستد ووقت ما تخشوا بقى في السكند ستيج وانت محتاجه انها تبير دهن او كده تبقى اوريدي اكزوستد ودي هيدريتد ومش قادره ان هي تديك اي افكت وان هي تحزق معاك وتسترين معاك فمهم ان احنا في المانجمنت اوف فيرست ستيج اه انا انا مخي كله ان انا اجيب لها افيشنت كونتراكشن لو هي ما عندهاش لو عندها افيشنت كونتراكشن خلاص انا مش محتاجه غير ان انا اوبزرف ان انا اعلق لها فلويد ان انا اطمن ان هي فعلا شي از بروجريسنج نورمالي اعمل لها البارتوجرام بتاعها يعني بس وما يبقى في مثلا محلول فاضي سريع وانا جاستس للعيان لو بيجي لها افيشنت كونتراكشن طب افرض انك انت لقيتها مش بيجي لها افيشنت كونتراكشن لقيت ان انت وانت بتعمل لها اوبزرفيشن للكونتراكشن لان ده يبقى اول ما بتخش العيان ايده على بطنها وبيبص في ساعته اللي فيها ثواني عشان نشوف بيجي لها كونتراكشنز قد ايه. طيب افرض ان هو لقى بيجي لها اثنين كونتراكشن كل 15 دقيقه نعمل ايه؟ ده افيشن ولا مش افيشن؟ لا مش افيشن. ايه التولز بتاعت الاوجمنتيشن اللي عندك؟ اوكسيتوسن و رابتشر مانجلز بالظبط كده. لا يعني احسن الاوكسيتوسن ولا رابتشر مانجلز؟ رابتشر رابتشر مانجلز لان ده بيريليز حاجه اندوجنس انت لسه ما اديتلهاش ادويه من بره فالاحسن الستريبنج اند رابتشر مانجلز فاعمل لها ستريبنج ورابتشر مانجلز وري اوبزرف لان ممكن مع ستريبنج ورابتشر مانجلز يبتدي يجي لها افشن كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق كل واحده تقعد عليها الدقيقه اللي انا عايزاها لو عملت رابتشر مانجلز ولسه برده مش بيجي لها افشن كونتراكشن يبقى ساعتها اعمل ايه؟ اه اوكسيتوسن او سينتوسينون بيتايتريت الدوز ان هو ايه من اول ما تبقى دروبس صغيره هي اللي بتنزل يعني 10 دروبس بير مينت وبعدين بيجي لها افيشن كونتراكشن تمام ما بيجيلهاش طب ازود 15 دروب بير مينت بيجي لها ولا ما بيجيلهاش اللي هو بتحط الخمس وحدات على المحلول وتبتدي تعمل تايتريشن اللي هو تشوف ان هو ايه التايتريشن بتاعتك اللي هتجيب لها افيشن تراين كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دي وانس انك وصلت لده خلاص ده هدفك اتحقق انك انت جبت لها افشن كونتراكشن يبقى هتوبزرف بقى لحد كده كده هيجي لها وقتها لان كده هي بتدايليت 1 سنتيمتر بير اور في المالتي او 1.5 سنتيمتر بير اور في المالتي. طب افرض انك انت لما علقت لها الاوكسيتوسن لقيتها هي بيجي لها 6 كونتراكشن في ال 10 دقائق تعمل ايه؟ اه يتعلم يتوقفوا خالص وتديها بقى محلول فاضي سريع كويس وانا جاسكس عشان انت عايز تقلل خالص الكونتراكشنز الموجوده يعني التولز اللي في ايديك في الاوجمنتيشن هما الرابتشر ميمبرينز والاوكسيتوسن ده فور اوجمنتيشن ولو انت عايز تقلل يبقى طبعا هتستوب الاوكسيتوسن وتعمل ريهايدريشن وتدي انا جاسكس 
فلازم نبقى عارفين ايه هدفنا والتولز اللي في ايدينا عشان نحقق هذا الهدف ده المانجمنت بتاع الفيرست ستيج في سؤال في المانجمنت بتاع الفيرست ستيج الستريبنج اللي كنتي بتعملي بس سيباريشن بتاعه الميمبرين بين المايوميتريم ده بيريليز اندوجينس بروستاجلاندز رابتشر ميمبرين اللي كنتي كمان حتى حتى رابتشر الميمبرين ده برضه بيريليز اندوجينس بروستاجلاندز من احسن هو لو انتي مثلا العينه جايه لك هي باس ديت بس لسه 40 او 41 اسبوع فاحنا اللي بنعمله ستريبنج ولا رابتشر ميمبرينز هي 40 او 41 وهي لسه مالتي بريس اس يعني هي جايه لك 40 اسبوع مثلا او 41 ده ده باس ديت فور انديكيشن فور ادميشن ولا لا امتى بنقدم الباس ديت عند 42 اسبوع عند 42 فهي لو جايه لك 40 او 41 اسبوع فانا ممكن بفحصها وعايزه ان هو يبتدي يجي لها كونتراكشنز هعمل لها ستريبنج ولا هعمل لها رابتشر ميمبرينز؟ ستريبنج بس لان انا وانس رابتشرت الميمبرينز انا لازم ادخلها فانت مش عايز تدخلها انت بس عايز ان هو يبتدي يجي لها سبونتينيوس ليبر بينز فساعتها بنعمل لها ستريبنج اوكي؟ فستريبنج ده لو هي ما يعني ما لسه كاوت بيشنت او كده لكن رابتشر ميمبرينز وهي معاكي ان بيشنت فاحنا اميديتلي بنروح عاملين ستريبنج اند رابتشر اوف ميمبرينز لو هي ان بيشنت وانا بعمل لها اوجمنتيشن لكن لو هي اوت بيشنت يبقى ساعتها بتعملي ستريبنج بس لكن من غير رابتشر ميمبرينز لان اف يو رابتشر ميمبرينز يبقى محتاجه تقدمي ان بيشنت ما هو انا عشان كده قلت لك مالتي بريس اس دي لازم تبقى مالتي بار كلمه مالتي بريس اس ان ممكن السيرفيس يبقى دايليتد 2 سم كده ومن غير ما تكون هي ان ليبر يعني دي مش فيرست ستيج اوف ليبر لان هو ده المالتي بريس اس يعني ما فيهوش الفيس هي الطبيعي بتاعها ان السيرفيس بتاعها هو دايليتد كده عشان كده حتى بنسميه الفتره عامله ازاي حضرتك عامله ايه؟ الفتره عامله اللي انت عايزها الغلط كده ايه؟ افهمتك؟ اه ده مالتي بريس اس المالتي بارا مالتي بريس اس يعني هي مش ان ليبر هو الطبيعي بتاعها حتى لو انت فحصتها وهي جاينيكولوجي الجاينيكولوجي هتلاقي برضه السيرف بتاعها هو ده ليه 2 سم كده من غير حاجه طب اروح اشوف فهي المالتي بريس اس دي مش ان ليبر فبالتالي لما تجي لك بقى هي وانت بتفحصها هيبقى 2 سم دول مفتوحين فانت تقدر انك انت تعمل ستريبنج يعني هتعمل لها بي بي اكزامينيشن او تدخل 1 فينجر 1 فينجر هو 2 سم وتعمل ستريبنج من غير اي حاجه خالص فلو هي برايمي اللي بتبقى القص بتاعها كلوز لو هي مالتي القص بتاعها بيبقى اوبن لكن مش ديو تو سيرفايكال تشينجز يعني ما عليهوش افيسنج ما فيش معاه افيسنج عشان كده بنقول العيان تتمشى لو انت شاكك هي مالتي بريس قص ولا هي بيجي لها كونتراكشنز ولا ايه فتشوف اذا كان بيحصل لها فعلا افيسنج ولا لا اوكي طبعا بندخل الصوابعنا بين الـ الـ الميتريم والمنبر بس بين اه بالظبط كده بالظبط كده هو في بلين فرق بايه؟ يعني في الايفكت بتاع ان احنا نعمل ستريبنج او ان احنا نرابشر يعني ده مثلا اقوى يعني انا نرابشر مثلا بايه؟ لا لا الاثنين هيريليز اندوجينس بروستاجلانس بس هو الفكره ان انت على حسب انديكيشن فور ايه لو هي عيانه معاكي هتعملي لها طبعا رابشر ميمبرز لكن لو هي عيانه بره بتعملي لها ستريبنج بس لكن الاثنين بي يعني مثلا لما نعملها فول ستريبنج بدل من رابشر يعني لا خلي بالك انت هي ان ليبر انت بتشوفي اذا كان ميكونيوم ستيند ولا لا بتساعد ان هو الستيشن تنزل اكتر كويس يعني انت في حاجه داتا ثانيه بتشوفيها بعد الرابتشر ميمبرينز خلاص والاحسن نعلق اوكسيتوسن على رابتشر ميمبرينز وليس انتك ميمبرينز فعشان كده لو هي ان اكتف مانجمنت يبقى احسن انك انت تعملي لها رابتشر ميمبرينز لان في الاكتف مانجمنت هو اللي احنا محتاجين نعمل رابتشر ميمبرينز تطمنوا ان هو مش بيكون يمستين لايكر تساعدوا ان الستيشن بتاعت البريزنتنج بارت تنزل ونقدر نعلق اوكسيتوسين ليتر اون لو احنا احتاجنا ان احنا نعلق اوكسيتوسين. اوكي؟ بالنسبه للاجازس احنا ندي اللي محتاج ولا ولا هو المفروض تدي لكله لان هم كلهم انتين يعني ايفن حتى لو بتدي مثلا دوس باور بريمبرين وكلام من ده يعني دي حاجات انا اجازس ولايت اناجيز فالمفروض انك انت تديهم كلهم لان هم كلهم انتين عشان بس ما يجيلهاش في اكزبوشن ودي هاجيش. انا عارف في مرات كنت عارف زي ما عارف هي صح ولا لا هو البين اللي يزود الكونتراكشنز ويساعد في الليبر لا لا البين مالوش هو ايه هو البين بيجي نتيجه للكونتراكشنز يعني مش لو انت خليتها ما تحسش بالبين الكونتراكشنز دي مش مش موجوده لا بدليل ان الابيديورال دي مش حاسه باي حاجه خالص ومع ذلك الكونتراكشنز مستمره وموجوده يعني مش البين هو اللي بيخلي الكونتراكشنز تحصل او سباك الدايتيشن يحصل العكس هو الكونتراكشنز هي اللي بتيجي معاها بين لان الكونتراكشنز دي يعني في بريشر انسايد ذا يوترس عالي فالبريشر ده هو اللي بيخلي هي عندها بين طب هل اجاتس بيأثر على الفيتس؟ لا 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 ده هو المورفيا بس هو اللي بيأثر البيديدين والمورفيا هو اللي بيأثر لكن لو هتديها اي حاجه من الثانيه اللي هو نسيرويدر او بسكوبان او ابيديورال او كده ده ما بيأثرش الوحيد اللي بيأثر هو المورفين والبيديدين عشان وكمان في في ديوريشن معينه امتى بيأثر على البين؟ في وقت قد ايه اللي هو ما تديش البيديدين او ما تديش المورفين لان هو كده بيوصل للبيبي وما يبقاش ميتابولايز هو المفروض نورمالي بيوصل للبيبي بس بعد وقت معين بيوصل للبيبي بعد سيرتن تايم 
وبعدين آه بعد كده بيبقى ميتابولايزد من البيبي فبيرجع تاني للام وبيبقى ميتابولايزد فالويندو اللي هو وصل للبيبي لكن لسه ما بقاش ميتابولايزد هو ده اللي بيبقى خطر لان لو البيبي اتولد في هذا الوقت هيبقى عنده المورفين ولسه مش ميتابولايزد فيعمل له ريسبيراتوري سنتر ديبريشن ايوه امتى الوقت ده؟ من ساعتين لاربع ساعات من ساعتين يعني لو الست قربت تولد من ساعتين لاربع لو قربت قوي تولد يعني هي كمان ساعه او اقل اديها مش هيلحق يوصل للبيبي لو لسه قدامها كتير قوي دي ما قدامها بتاع ست سبع ساعات برضه اديها هتكون بقى ميتابولايزد لكن لو هي هتولد خلال ساعتين لاربع ساعات هي دلوقتي مثلا سبعة ولا ثمانية سم فاكسبكت انها تولد من ساعتين لاربع ساعات لا ما تديهاش مورفيا او ديبيدين او لو هتديها لازم تقولي دكتور الاطفال ينزلوا معاه ايه؟ الانتي دوت ايه؟ بتاع المورفين اه النرزون او النركان بالظبط كده فينزل معاه الانتي دوت عشان يديه للبيبي فما يكونش ما يجيلوش ريسبيراتوري سنتر ديبريشن فده بالنسبه للمانجمنت اوف فيرست ستيج اوف اللي هو هدفنا نجيب افيشنت تراين كونتراكشن اللي هم ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دقيقه ازاي بنعمل الكلام ده؟ ده اوجمنتيشن لان انا اوريدي دخلت البيشنت وهي ان ليبر الاوجمنتيشنز التولز بتاعتي عشان اوجمنت يا اما رابتشر اوف ميمبرز يا اما اوكسيتوسن لو كده هي داخله لي بهايبر تونيك كونتراكشن او انا علقت لها اوكسيتوسن كتير بحيث جالها هايبر تونيك كونتراكشن يبقى هوقف الاوكسيتوسن اعمل لها ريهايدريشن سريع وادي لها انرجيزكس عشان اقلل هذه الكونتراكشن لان انا هدفي ان انا اجيب لها افيشنت تراين كونتراكشن اللي هو ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق وكل واحده تقعد عليها دقيقه. في سؤال في المانجمنت اوف فيرست ستيج اوف ليبر؟ طب السكند ستيج بقى بتبتدي امتى السكند ستيج؟ اه فول سرفايكال دايريشن فحصت العيانه لقيتها فولي دايريتد كشك بننقلها بقى على كشك الولاده بنعمل ايه ساعتها؟ بنعمل ايه كشك الولاده؟ بفحص العيانه بلاقي ان الست دي فولي دايريتد انا مش شايفه سولفيس او مش حاسه سولفيس كل اللي حاساه لو احنا بنتكلم على نورمال ليبر يعني بريزنت بارت هيد يبقى انا كل اللي انا شايفاه هو الهيد الهيد بتاعه البيبي هي اللي انا حاساها انا اجي افحص الاقيها هيد والنورمال بوزيشن بتاعه الهيد دي تبقى ايه؟ اه اوكسيبتو انتيرير ليفت ولا رايت؟ ليفت اوكسيبتو انتيرير وطبعا ليفت ورايت بالنسبه للام فاحنا بنقول ليفت اوكسيبتو انتيرير اهو يعني ده الاوكسيبت على الليفت سايد والاوكسيبت انتيرير مش بوستيري فانا الاوكسيبت اهو ات از تو ذا ليفت سايد بتاع الام والاوكسيبت از دايركتد انتيرير فده البوزيشن بتاعتنا ليفت اوكسيبتو انتيرير اللي هو النورمال ليفت فالبيبي بيبقى نازل فعلا ليفت اوكسيبتو انتيرير هو ده البوزيشن اللي بيبقى نازل بيه البيبي كفاليك بريزنتيشن لان الراس هي البريزنتنج بارت فيرتكس يعني هو فولي فلكسن فبالتالي الفيرتكس هو البريزنتنج بارت ما كانش عندي براو ولا فيس ما كانش اكستندد هو فولي فلكسن فالفيرتكس هو البريزنتنج بارت والبوزيشن بتاعتنا ليفت اوكسيبتو انتيرير فالبيبي بيبقى نازل ليفت اوكسيبتو انتيرير اوكي طيب يبقى انا بفحص البيشنت او بفحص الليدي لقيتها ان هي فولي دايريتد سيرفيس وليفت اوكسيبتو انتيرير اعمل ايه بقى ساعتها واحنا في السكند ستيج نعمل ستراتشنج تقريبا عشان بيديوز كويس لو انت عارف فعلا ستراتشنج كويس ده بيساعد على ان هو يديها ريفلكس بيرنج داون يعني تحس بريفلكس ان هي عايزه تحسق لتحت طب ستراتشنج ده تعمله جيرنج كونتراكشن ولا ايه هي الاول بيجي لها كونتينوس كونتراكشن ولا برضه بيجي لها بالظبط فيها برضه كونتراكشن بتبقى ثلاثه كونتراكشن في ال10 دقائق نفس القصه بس الترانس بتاعها بيبقى اكتر بتبقى كمان 80 ملم ميركوري عشان تبوش البيبي داون خلاص تبوش البيبي تو ذا اوت سايد فبس هي الانتنسيتي بتاعتها هي اللي بتبقى اقوى لكن برضه بيجي لها بيريدز اوف كونتراكشنز اند ريلاكسيشن وطبعا دايما بتنستركت البيشنت ان هي تبير داون ديورنج كونتراكشن وتو ريلاكس ان بيتوين خلاص لكن مش ان هي تقعد تبير داون كده عماله على بطل فهي بتبير داون ديورنج كونتراكشن وبتريلاكس ان بيتوين اوكي طيب يبقى كده انت ممكن مش تعمل السكراتشنج ده طب وبعدين؟ هتعمل السكراتشنج ده ديورنج كونتراكشن ولا ان بيتوين؟ ديورنج كونتراكشن عشان هي اوريدي فيها كونتراكشن فده يزود البيرنج داون بتاعها عشان البيبي ده يطلع لبره طب وبعدين؟ ممكن لسه الفاندوس كونتراكشن كويس ما انت بتحس لو هي مش مش عارفه بيجي لها طلقه ولا لا بس انت كده كده لما هي بيجي لها بتلاقي ان الهات هتبتدي ان هي بتسن وكمان بتروتيت يعني بتروتيت عشان تبقى دايركت اوكسيبتو انتيرير خلاص لان البيبي بيتولد او بيحصل له اكستنشن لان الدليفري بار ميكانيزم اوف اكستنشن فالاكستنشن ده ما بيحصلش غير لما بيكون دايركت اوكسيبتو انتيرير مش هو لفت اوكسيبتو انتيرير فعشان كده البيبي ده بيحصل له وهو نازل بيحصل له روتيشن انترنال روتيشن لان بتحصل انسايد خلاص انترنال روتيشن وبعدين بعد كده الدليفري باي ميكانيزم اوف اكستنشن خلاص فانت هتلاقي ان البيبي ده وهو نازل يعني انت وانت بتعمل ستريتشنج على البلبه هتلاقي ان هو الراس دي بتبتدي انها تروتيت عشان تبيكم دايركت اوكسيبيتو انتيرير. وبعدين لقيتها بقت دايركت اوكسيبيتو انتيرير بتعمل ايه؟ المهم انت كل وظيفتك في السكند ستيج السبورت 
بتاع البرينيم عشان ما يحصل لناش برينيال تيرز بس لان هي لو نسيتها لوحدها دي عندها كومبلكشنز رهيبه هتولد هتولد بس ممكن تولد وتطير يعني يطلع البيبي مره واحده كده يعمل سادن اكستنشن فيعملها كتاس في كل حته فانت كل هدفك انك انت تعمل سبورت للبرينيم داون وورد الحته بتاعت البرينيم دي تزقها لفوق كويس وايدك من فوق ان هي بتبروموت انفلكشن تزق البيبي ان هو ما يحصلوش سادن اكستنشن امتى تقلعوا البيبي ان هو يعمل اكستنشن او يديليفر؟ اول ما يعدي اول ما يعدي اول ما يعدي اول ما يعدي كراون ادي تعمل في كراون كراون يجي اللي هو بتبقى الفالفا عامله زي الكراون كده على راس البيبي على الفيرتكس فهو ده الكراون فهو ده الكراون خلاص فانت بتستنى بتعمل هذا السبورت ريجن مانوفر مش مشكله اسم المانوفر بتعمل سبورت للبرينيا وسبورت للهاد اللي هي بتبروموت الفلاكشن تبروموت الفلاكشن ليه؟ عشان يفضل ينزل 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 بيبي ينزل لحد امتى لحد ما يحصل كراون وانس ان الكراونينج ده حصل تبتدي تريليز يور هاند الابورد انت لسه عامل سبورت داونورد بس بتريليز يور هاند ابورد عشان تقلعوا جراديوال اكستنشن هي دي الكي وورد بتاعتنا ان احنا عايزين جراديوال اكستنشن مش صدر مش ترفع راسك كده ايدك خلاص يروح عامل صدر اكستنشن ويعمل لك تيرس كل حته فانت كل هدفك هنا انك تعمل جراديوال تقلعوا جراديوال اكستنشن او صفيت الهاند تاني احنا السكند ستيج اوف ليفل كل اللي بتعمله بتنستراكت البيشنت ما دام لما تجي لك طلقه تحزقي لتحت وانت قاعد ما بتعملش اي حاجه خالص ايوه هاي لما لما حزقي حزقي لحد امتى؟ لحد ما يحصل كراوني. وانس ان هو حصل كراوني ساعتها بتعمل حاجتين مع بعض بتاسس اف يو نيد ابيزيوتومي ولا لا و اف يو نيد ابيزيوتومي ات از تايم اوف دوينج ابيزيوتومي ات تايم اوف كراوني لو اف يو دونت نيد ان ابيزيوتومي خلاص يبقى بس بتكونتينيو سبورتنج سبورتنج البرينيم البرينيم داون وورد وسبورتنج الهيد اللي هو بروموتنج فلاكشن اوف ذا هيد بروموتنج فلاكشن اوف ذا فيت الهيد بروموتنج فلاكشن لحد امتى اكتر انا منعان بيكستند لحد امتى لحد ما ينزل 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 اكتر ايوه ينزل لحد فين لحد ما يحصل كراوني وانس انه حصل كراوني لو اعمل شويه ريليز اوف ماي هاند ماي ابورد هاند بحيث ان هو يحصل جراديوال اكستنشن اوف ذا فيت الهيد جراديوال اكستنشن اوف ذا فيت الهيد يبقى كده الراس ديليفرد بيحصل ايه اول ما الراس تديليفر؟ اه بتلاقي ان هو البيبي حصل له ريستيتيوشن ريستيتيوشن يعني هو كان نازل لفت اوكسيبتو انتيريو وعمل له روتيشن جوه انترنال روتيشن رجع تاني هذه الروتيشن فهتلاقي ان راس البيبي بتلف لوحدها ريستيتيوشن خلاص فهتروح انت ساعتها وحاطط صوابعك عند راس البيبي كده عشان تمنتين انت مش بتشد ولا اي حاجه خالص انت بتمنتين استنى ايه؟ هلاقي في 1 ايه سبسيرت روتيشن ثانيه اللي هي بتبقى روتيشن اوف الشولدرز بتاعته ريفلكتد على الهاد فهتلاقي البيبي حصل له اثنين 1 ايت سوب سيلف روتيشن اول واحده اسمها ريستيوشن اللي هو عدم الروتيشن اللي عملها انترنالي وبعدين روتيشن ثانيه فبيبقى دايركت ترانسفيرس كده اللي هم لما الشولدرز دي لمست برده البيلفيك فلور فبقى البيبي بالمنظر ده هنا بقى اللي تشد ما تشدش قبل كده يعني ما تشدش على راس البيبي بعد الريستيوشن انت لازم تشد على راس البيبي بعد كمان الاكسترنال روتيشن يعني الريستيوشن اند ذا اكسترنال روتيشن عشان كده يبقى خلاص فعلا الشولدرز بقت موجوده انت بوستيريور انت الشولدر فيسنج سيرفس بيوبس وبوستيريور شولدرز فيسنج السكرا فايت از ذا تايم اوف دوينج الداون وورد تراكشن اون ذا فيت الهيد فهو انت حاطط صوابعك انت بتبقى حاطتهم بس كده ما ينتهي انت لحد ما يعمل اه عمل الريستيوشن عمل الاكسترنال روتيشن خلاص بقى دلوقتي الشولدرز بقت انت بوستيريور يبقى ساعتها بتعمل ايه؟ فشل فشل بعمل داون وورد تراكشن يظهر لي الانتيريور شولدر وبعدين اب وورد تراكشن بوستيريور شولدر يديليفر فولو باي ذا انتيريور شولدر وبعدين ذا هول بيبي ويل بي ديليفر وتبقى انت ماسكه زي ما انت ماسكه كده بعديها بتقلب تمسكه زي كماشه من رجليه من رجليه ليه عشان ما يتزحلقش منك لان انت لو مسكته كده ممكن يتزفلط ويقع لان البيبي ده عليه فيرنكس وعليه امنياتك فلويد وكده فلازم تبقى ماسكه من رجليه من عند الانكلز كده زي كماشه بحيث ان هو ما يقعش منك ما يتزفلطش منك لان ممكن قوي البيبي يبقى سليبري فممكن يتزفلط منك وبعدين بعدين هيبقى في طبعا البلاسنتا هيبقى لما يمسك الكورد كده لسه اتاتش للبلاسنتا فنعمل ايه؟ كلامبينج تو كلامبس حط تو كلامبس كويس وبتقص ما بينهم تودي البيبي لدكتور الاطفال تدي لدكتور الاطفال وتبقى انت بقى بالكلامب الثاني اللي هو اتاتش للبلاسنتا اللي هي تبقى موجوده في سؤال في الدليفري اوف ذا فيتس ثاني نعمل دليفري اوف ذا فيتس وانا انا بعمل سبورت للناس من فوق مش ممكن انا اقص على الناس حاجه اللي انا بعمل تشر عليها يعني عشان انت بتبريفنتي انت مش انت بس بتبريفنتي ان هو يحصل له اكستنشن بس انت بتبروموتي فلكشن لوقت معين ان هو لو حصل له الاكستنشن ده وهو قبل الكراونينج مش هينفع مش هينفع ان هو يكستند قبل الكراونينج انت بس عايزاه يكستند بعد الكراونينج اللي هو لما يديسند اكتر في البلبس 
لكن انت عمرك ما اصل ده ده ايدك انت بتسبورتي انت مش بتعملي اي حاجه انت عمرك ما ايدك هتعمل لها فراكشر سكال ولا تعمل حاجه للبيت انت بس يو ار بريفنتنج الاكستنشن ليه قد لحد ما يبقى الاكستنشن ده حصل بعد الكراونج عشان تبقي انت مطمنه ان راس البيبي فعلا نزلت في البلفس لوقت ما هو يسمح بالكراونج اوكي فيبقى احنا كده البيبي ده لفت اوكسيبتو انتيريور هتقول للبيشنت انستراكت البيشنت وهي في اللايفنج بوزيشن وهي فولي دايريتد انها تبير داون في الجورينج كونتراكشن وتريلاكس ان بيتوين وانت قاعد مستني ما بتعملش حاجه هتلاقي ان هو ابتدت ان هي راس تلف بقى دايركت اوكسيبتو انتيريور وبرده بينزل لان البيبي كل ده بيديسند ديسند ديسند خلاص بتروح انت عامل سبورت بقى للبرينيام بوستيريورلي وايدك اللي فوق على راس البيبي على الاوكسيبت بريفنتنج سادن اكستنشن امتى لحد امتى اقدر بريفنت هذا السادن اكستنشن لحد از تايم اوف كراوني وانس انه حصل كراوني بتعمل جراديوال ريليز اوف يور هاند بحيث انك تالاو ان هو يحصل له اكستنشن اوف ذا فيتال هاند وانس حصل اكستنشن للفيتال هاند او ديليفري اوف ذا فيتال هاند بتروح حاطط بقى صوابعك عند النك اوف ذا فيتس هتلاقي ان الراس اوريدي عمل حصلت ريستيتيوشن كويس وبعدين بقى في اكسترنال روتيشن ثانيه 1 ايتس اوف سيركل عشان يبقى الشولدرز انتر بوستيريور وانس ان الشولدرز بقت انتر بوستيريور هتعمل داون اور تراكشن اون ذا فيت الهيد كويس هتلاقي الانتيريور شولدر يابير بلو السينثيسيس بيوبس هتروح عامل ابورد تراكشن على الفيت الهيد عشان البوستيريور شولدر يديليفر لان ده مور سبيس سيكرا خلاص يبقى البوستيريور شولدر يديليفر فولو باي ذا انتيريور شولدر وذا هول بيبي از اوت اول ما البيبي كله يبقى اوت بتمسك عند الانكلز بتاعته والنرس بتروح حاطه لك تو كلامس وبتكات ان بيتوين الكلامس هتدي البيبي لدكتور الاطفال وتستنى بقى مع البلاسنت. في سؤال في الدليفري اوف ذا فيتوس؟ انا شفت الدكاتره بيقولوا من رقبته يعني من الدراسه بقى كده؟ اه كده ممكن تمسكه كده اه ممكن تمسكه كده اللي هو بس خلاص انت بتسيب النك هنا عشان ما تعملوش ايربس بورسي لان ممكن قوي انت تعمل تراكشن على البريكر بلاكسس فانت ممكن تعمل له كده وتمسك بس لازم الرجلين الانكل دي اهم حاجه اهم حاجه الانكلز تبقى برده ايدين كده حتى لو انت سبورتنج الهاد بس اهم حاجه الانكلز هي اللي تبقى انت ماسكها عشان البيبي مش تسلك اوكي في سؤال في الدليفري اوف ذا فيتس طيب نيجي بقى للبلاسنت هتعمل ايه مع البلاسنت دلوقتي؟ اه استنى لا ده قبل طبعا لان انت وانس وصلت للكراونج انت بس بتعمل السبورت. طيب دلوقتي البلاسنتا جوه اعمل ايه؟ ابتدي اشد عليها؟ لا لا استنى ايه؟ استنى 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 ايه؟ لحد ما تطلع هي كلها؟ احنا بنعملها اكتف مانجمنت اوف سير ستيج ولا بنعمل باسيف مانجمنت او كونسرفتيف مانجمنت اوف سير ستيج؟ باسيف ولا اكتف؟ لا اكتف طبعا اكتف انت اول ما البيبي بيتولد بتقول ما هو اكتب مش معناه بشد عليه، اكتب معناه اني بقول لها ادي له بقى سنتو او ادي له مسرجين، مش كده ولا ايه؟ ده ده اكتب مانجمنت انك انت اديت حاجه تبروموت يوتراين كونتراكشن فده اسمه اكتب مانجمنت او ذا ثيرد ستيج انك على طول بتدي اوكسيتوسن او بتدي مسرجين عشان ان هو يكمل يوتراين كونتراكشن، بتعمل اكتب مانجمنت اند ويت فور ساينز اوف سيبريشن اوف ذا بريزنت. كلمه ويت اوف ساينز اوف ساينز اوف سيبريشن دي مش كونسيرت مانجمنت لان انت اديت اكتف او اديت اوكسيتوسن او اديت مسرجين. و await for signs of separation of the placenta لان انت ما تشدش على البلاسنتا وهي لسه مش سيباريتد لازم الاول تبقى سيباريتد عشان انت تشد عليها. ايوه ايه signs of separation of the placenta؟ جاش اوف بلاد بتلاقي لان انت طالما حصل سيباريشن هيحصل جاش اوف بلاد. طول ما البلاسنتا لازقه مفيش بليدنج بينزل هي البلاسنتا لما تسيباريت هو اللي بيحصل لنا جاش اوف بلاد فاول حاجه هتلاقي جاش اوف بلاد وبعدين هتلاقي elongation of the court لان البلاسنتا ابتدت تنزل فهتلاقي elongation of the court باين لك من تحت elongation of the court وهتلاقي عندك سوبرا بيوبيك بالج لان البلاسنتا بقت موجوده سوبرا بيوبيك بدل ما هي كانت على الفانوس فهتلاقي ثلاث حاجات دول حصلوا يعني اول ما بيبي ديليفر ايوه ادي بقى مسرجين او ادي اوكسيتوسن عشان عايز اعمل اكتف مانجمنت فبعدين بستنى الساينز اوف سيبريشن نفضل قاعدين نستنى ساينز اوف سيبريشن ايه هما الساينز اوف سيبريشن؟ جاش اوف بلاد الونجيشن اوف ذا كور وسوبرا بيوبيك بالج سوبرا بيوبيك بالج للبلاسنتا ساعتها بقى بنعمل كنترول كورد تراكشن او اللي هي باندد اه ممكن مساجنج عشان تبروموت مور كونتراكشن لكن كنترول كورد تراكشن اللي هو او براندد اندروز مانوفر اللي هو بشد على الكورد داون وورد واي بوشينج اون سوبرا بيوبيك اب وورد ليه بعمل كده؟ ليه بفش سوبرا بيوبيك اب وورد؟ عشان اه عشان امنع ان هو يحصل بيوتراين انفيرجن خلاص لان ممكن قوي يحصل بيوتراين انفيرجن تنزل البلاسنتا والاقي بيوترس بقى انفيرتد وطلع لي هو كمان بره فعشان امنع ان يحصل بيوتراين انفيرجن فانت بتشد بتبول على الكورد داون وورد خلاص واب وورد على السوبرا بيوبيك مش الفاندس السوبرا بيوبيك عشان تبريفنت ان هو يحصل لك انفيرجن اوف اليوترس وتبدا تعمل القصه دي لحد ما البلاسنتا تظهر لك لحد ما البلاسنتا تظهر خلاص؟ أول ما تطلع كلها 
لازم تبص على البلاسانتا تطمن ان هو كلها كومبليتد الكوتيليدونز موجوده ما يكونش فيه ميست بارت ميست كوتيليدون موجود جوه وتطمن ان الممبرينز كلها كومبليتد تاني يبقى الدريفري اوف البلاسانتا بنعمل الدريفري خلاص ولدناه وديناه لدكتور الاطفال بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اكتر ما لازم نقعد ندي اوكسيتوسن او ندي انسرشن وبعدين ويت فور ساينز اوف سبريشن اوف سبلاسانتا اللي هم ايه؟ جاش اوف بلاد ريميشن ريميشن اوف كود بالظبط كده وانس ان هو حصل الثلاثه دول يبقى البلاسانتا سيباريتد وابتدت تنزل عندي سوبرا بيوبل وثابت الفاندس يبقى اعمل لها كنترول كور تراكشن بقى اعمل تراكشن على الكورت وبشويشه عشان ما اعملش ابرشن للكورت وبعدين واعمل ابورد ابورد عند السوبرا بيوبك على اليوترس عشان ما يحصلوش انفيرجن لحد ما كل البلاسانتا تبقى ديليفرد فامسكها ما بين ايدي بحيث اطمن ان الممبرينز كومبليتد البلاسانتا كومبليتد وما عنديش اي ميست كوتيليدنز يبقى ساعتها خلاص كده انا ديليفرد البلاسانتا اعمل ايه؟ اتاكد ان اتاكد ان ما عنديش تيرس مهم جدا الاكسبلوريشن اوف الجينتال تراكت انك ما عندكش ولا تيرس في الفاجينا ولا في السيرفكس تبص على السيرفكس كده بالذات عند اللاترال انجلز لان هو دول الفيري لايبل فور تيرس فتبص على السيرفكس ان هو ما عندكش سيرفكس تيرس ما عندكش فاجينا تيرس ما عندكش بيرينيا تيرس ولا سكير بحيث انك انت تطمن انه اه تقدر انك انت تنقل العيانه للبوست بارت طبعا وتطمن ان اليوترس كونتراكت ده لو انت ما كنتش عامل اكسيوتومي فبعد ما ديليفر البلاسانتا لازم تعمل اكسبلوريشن اوف ذا جينتال تراك عشان ما يكونش عندك في اي تيرز وتنقل العيانه ويجي لها هي اوتوماتيك بوست بارت بعديها فبعد ما ديليفر البلاسانتا واطمنت على ان البلاسانتا كومبليت يبقى لازم تطمن برضو على الجينتال تراك ان احنا ما عندناش سيرفايكال تيرز ما عندناش فاجينا تيرز وما عندناش اي بيرينيا تيرز لو عندك خياطه لو ما عندكش خلاص بتطمن ان اليوترس كونتراكتد وتنقل العيانه للبوست بارت واحنا لو لقيتها مش كومبليت يعني اتس نوت روتين لو لقيت ان البلاسنتا ايه ده مش كومبليت ده الممبرينز وانت بتشد على البلاسنتا لقيت ان هي اتقطعت وفي ممبرينز بقت ريتراكتد جوه اللي ساعتها بقى اللي بتضطر انك انت تحط بقى بيس اوف على صوابعك الاثنين وتخش بقى جوه مش في دي بقى انترا انترا تراين وتعمل سويبنج على كل البول بتاعه اليوترس عشان الممبرينز تنزل معاك الميتاجين اوكسيتوسن ده روتين هو كده؟ روتين روتين لان كله بنعمل اكتف مانجمنت لان لو ما عملتش اكتف مانجمنت لو ما اديتش ميتاجين اوكسيتوسن انت هتستنى بتاع نص ساعه لحد ما اليوترس يريجين كونتاكشن ستيك وده طبعا بيزود الانسس اوف بوست بارتن هاليتش فعشان كده كلنا لازم نعمل اكتف مانجمنت وريكومنديشن للرويال كولج والاي سي او جي ان هو يبقى اكتف مانجمنت اوف ثيرست ستيج في سؤال في الثيرست ستيج يا دكاتره؟ طيب يبقى كده لقينا اليوترس كونتاكتد وما عنديش اي تيرس هنقل العينه بوست بارتن مود وبعدين اه بتنقلوها قاعد بعد الولاده ايه اللي بيحصل؟ اوبزرفيشن لايه بقى؟ اهم حاجه ايه؟ البلس والكونتراكشن بالظبط كده فلو انت بتمر في السريع على العين العينين في بيئه يبقى اول حاجه تبص اليوترس اه كونتراكتد مفيش عليها فيجاينال بليننج البلس بتاعها كويس خلاص لان لو هو في مشكله البلس الاول هيبتدي يبقى افكتد وبعدين البلاد بريشر فهو السكريننج بتاعك انك انت تروح لعينين انتي كويسه ما دام بتتكلم معاها انها اورينتد وكده مش مش فينتد مش حاجه تطمن عليها ان لو اليوترس بتاعها كونتراكتد ما عليهاش سيفير فاجينا بليدنج لان طبيعي يبقى فيه شويه بليدنج ما عليهاش سيفير فاجينا بليدنج وان الباس بتاعها كويس فده ان احنا بنطمن عليهم في البوست بارت مود وطبعا تنسكت برضه على اباوت اللاكتيشن وان هي تلاكتيك مره من اليمين ومره من الشمال والترنيتنج والبوندنج والكلام ده ولما تجي لك بقى بعد كده في العياده الخارجيه بعدين هتتكلم معاها معاها كونتراكشن دي سؤال في المانجمنت اوف ليبر الفيرست والسكند والثيرد ستيج وده لازم تبقوا انتوا عارفينه سواء كانت من غير ابيزيوتومي زي ما شرحنا دلوقتي او بابيزيوتومي زي ما هنقول ابيزيوتومي بتعمل ايه زي الستيشن اللي بعدها سؤال هنا اوكي ننتقل للي بعدها دلوقتي ابتدي يبقى احنا كده خلصنا الليبر بس ممكن قوي تحتاج وانت بتدليفر البيشنت انك انت تعمل ابيزيوتومي هتعمل ابيزيوتومي امتى؟ التايمنج اوف ذا ابيزيوتومي اه ات ذا تايم اوف كراون ات ذا تايم اوف كراون هو السكند ستيج دي ممكن تاخد وقت قد يعني احنا قلنا الفيرست ستيج بتاخد وقت من 10 ل 12 ساعه ممكن لحد 18 ساعه طب السكند ستيج السكند اللي هي فولي دايريت لحد ما البيبي ينزل بياخد وقت قد ايه؟ ساعه 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 في المالتي وساعتين اكسبتبل لحد ساعتين في البرايم فا ات از 
بيك تايم لان هو التايم من فولي دايريتد سيرفكس لحد الاكسبانشن اوف ذا فيتس فطبعا وقت ما تبقى فولي دايريتد لسه الراس عماله تدسن وبتروتيت وكل الحاجات دي فعشان كده هي بتاخد وقت اوكي فاتس بيتر انك انت ما توديش العينه للبوست بارتم سوري للدليفري وورد غير لما يبقى على الاقل بقى اوكسيبتو انتيرير لان لو هو لسه ما حصلش روتيشن هو لسه لفت اوكسيبتو انتيرير ده يبقى حقيقه هتقعدوا وقت طويل قوي بتحزقوا العينه يعني لحد ما يحصل انها تبقى دايركت اوكسيبتو انتيرير وبعدين تسبورت وتعملوا قصه الدليفري دي طيب لو هو احنا لقينا نفسنا محتاجين ابيزيوتومي يبقى بنعملها ازاي تلاقي نفسك محتاج ابيزيوتومي ايه اللي يخليك تقول تديسايد او تجادج ان البيشنت دي محتاجه ابيزيوتومي او مش محتاجه ابيزيوتومي. ات ذا تايم اوف كراونينج بتلاقي ان هو لا بيحصل ستريتشنج قوي للسكن، السكن هيبتدي كراك او وبعدين ان هو البيبي مش عارف كل راسه تطلع على الكراونينج ده الفالفر رينج ضيقه او فايبروتيك كانت هي عامله اي اوبريشن قبل كده حتى لو كانت عامله سيركمسيشن او كده عشان كده بتلاقوا الريت اوف ابيزيوتومي عندنا عالي. عشان برضه في سيركمسيشنز كتير موجوده فبيبقى في فايبروزس موجود في المنطقه دي فبتلاقوا ان هو مش اليلاستيك السكن بتاع الفالفا فده اللي بيخلي ان احنا بتعملوا ابيزياتوم كتير لكن غير كده الريت اوف ابيزياتوم المفروض يبقى قليل قوي لان مش كل العينين هيحتاجوا واوريدي الفالفا دي بتبقى اليلاستيك التيشو بتاعها فهيسترتش قدام راس البيبي ومش هتحتاج تعمل ابيزياتوم بس ات ذا تايم اوف كراونينج هو فعلا اللي انت بتحدد محتاج تعمل ابيزيوتومي ولا لا، دون دو ابيزيوتومي تو ايرلي لان ساعتها هيحصل انه يحصل بليدنج كتير من المكان بتاع الابيزيوتومي وبرلص من العيانه او تو ليت لانه اوريدي هيكون حصل تارس حصلت، فبالتالي التايمنج اوف ذا ابيزيوتومي اللي هو ات ذا تايم اوف كراونينج ده هو المفروض ان احنا نعمله. طيب ازاي بنعمل الابيزيوتومي؟ انت بتدخل صوابعك جوه بين البريزنتنج بارت وبين السكن يعني بتبقى واخد السكن والمسلز اللي هي المسلز اللي لونها الاحمر دي واللون البينك ده بتاع الفاجينا ميكوزا فانت بتبقى واخدهم على صوابعك كلها ليه؟ لان انا لو جيت اقص الابيزيوتومي كده على طول اللي هو من غير ما احط ابروتكت راس البيبي ممكن قوي الاقي السكالب بتاعه البيبي اتقصت معايا فعشان كده بتلاقوا تحت كلكم انه لازم بتروق بتلاقوا النايب حاطط صوابعه ما بين راس البيبي تبقى فوقه وما بين الثلاثه لايرز دول اللي احنا هنقصهم اللي هو السكن والسوبرفيشال بيرينير ماسلز والبوستير فاجينا لول لازم بنحط ايدينا او صوابعنا هنا تبروتكت راس البيبي لان انا لو ما عملتش بروتكشن للسكالب بتاعه البيبي ممكن قوي الاقي ان انا وانا بدخل وبقص الابيزيوتومي انا قصيت السكالب بتاعه البيبي ودايما بتلاقوا ده اللي بيحصل حتى كتير قوي هتلاقوا الجوانت بتاعنا تقص يعني الجوانتي بتاعنا فعلا بيتقص تخيل لو الجوانتي ده مش موجود ايه اللي هيتقص؟ السكالب بتاعة البيبي فعشان كده لازم نعمل هذا البروتكشن لازم انك انت تحط صوابعك فتبقى قدامك قدامك اللايرز اللي انت هتقصها واخدها على صوابعك اللايرز اللي هتقصها اللي هو السكن والماسلز اللي هي لونها احمر دي واللون البينك ده اللي هو بتاع الفاجينا ميكوز عشان تبقى متاكد ان هي دي بس اللايرز اللي انت هتقصها ومش هتاخد السكالب طبعا بتاعة البيبي او تبقى بروتكتنج البريزنتنج بارت بتاع البيبي اوكي؟ فا at the time of crowning ساعتها بنروح حاطين صوابعنا طبعا لو هي واخده epidural خلاص مش محتاج انت تحط هنا analgesics لكن لو هي مش واخده يبقى لازم تحط هنا local anesthetic anesthesia ان هو بالسرنجه بتاعه الانستيزيا تروح حاطط في اللايرز كلها بندخل في السكن وفي المسلز وفي الميوكوزا بتاعه الفاجينا بحيث انك انت تبقى حطيت اللوكال anesthesia تمام؟ دخله واحده هي دخله واحده من السكن خلاص هي داخله واحده في السكن يعني انت هتخش من السكن داخله واحده هتروح حاطط هنا اللي هي فيري سوبرفيشال لاير اللي هو السكن وبعدين هتروح مطلعها بس من غير ما تطلع السن عشان ما تقعدش شكشك العيان وتروح مدخلها تاني بس مور ديب اللي هي الماسلز وبعدين تروح مطلعها وبعدين تروح مدخلها اكتر مور ديب كل ده على صوابعك عشان برده الابره ما تخشش في السكالب بتاعه البيبي اللي هو بتعمل انستايزنج الفاجينا ميكوزا بصي فاجينا ميكوزا وبعدين تروح مطلع بقى السرنجه بعد ما تكون انت حقنت الثلاثه لاير دول باللوكال انستاتيك دي اوكي واضح اللوكال انستيزيا طيب بعد اللوكال انستيزيا بنعمل ايه تروح بقى مدخل المقص بتاعك وواخد الثلاثه لايرز دول بتقصهم وزي ما انتم شايفين معظمنا بنعمل دي ميديو لاترال ميديو لاترال يعني لان هو الخرم ده اللي هو الانس فلو انا عملتها بالطريقه دي كويس يبقى دي ميديان ابيزيوتومي او ميد لاين ابيزيوتومي اللي هي جوينج فروم ذا اند اوف ذا فالفر رينج لحد الانا الكنال او الانس ايه مشكله دي اه لو حصل لها اكستنشن هتعمل لك كومبليت بيرينيال تير وهتاخد الاكسترنال انر سفينكتر معاك فدي مشكله الميديان ابيزيوتومي لكن الميديو لاترال ابيزيوتومي ايفن لو حصل لها اكستنشن ما هي عمرها ما هتوصل للاكسترنال انر سفينكتر هيحصل لها اكستنشن اس كوريكت الفص هنا فانت كده بروتكتنج الاكسترنال انر سفينكتر 
طب بنعمل اكتر ميديو لاترال ولا ميديو انفيزيوتر؟ ميديو لاترال ليه ميديو لاترال؟ عشان الاكستنشن للاكسترنال انال سفينكتر طب هل دي يعني بينفل مور ولا لاس بينفل وبالنسبه للبليدنج مور ولا لاس وبالنسبه للكوزماتيك والفايبروزس والديسفيجرمنت وكده انا احسن في الاثنين دول؟ ده بيقطع في الماسلز اكتر ده بيقطع في الماسلز اكتر وكمان ما بيبقوش الاثنين قد بعض فبالتالي لما تيجي تخيط مش الاثنين مش مش قد بعض مش زي في الميديان الميديان الناحيتين بالظبط زي بعض لكن هنا ممكن يبقى عندك دوج اير والهيلنج او ما يبقاش حلو ويعمل لك هيماتوما فورميشن ويعمل لك سيفير فايبروزس وبالتالي يعمل لها ديسبارونيا بعد كده فالميديو لاترال بيعمل مور ديسبارونيا مور بين مور ديسفيجرمنت مور هيماتوما فورميشن مور لايبل تو انفكشن لكن كل ده بيبقى لاس في الميديان لان الميديان الفاسكولاريتي قليله في الميدل لاين فلاس بليدنج لاس هيماتوما فورميشن لاس انفكشن لاس بين ولاس فايبروزس فلاس ديسبارونيا يعني كلها مزايا في الميديان لكن الميزه الوحيده اللي في الميديو لاترال مش موجوده في الميديان هو الاكستنشن بتاع الاكسترنال مش المفروض الهيلنج في الميديان يكون اقل عشان في هو في فاسكولاريتي بس انها تبرميت الهيلنج لان الحته دي الفاسكولاريتي بتاعتها هاي بس هنا الفاسكولاريتي عاليه قوي لدرجه بتعمل لك هيماتوما اند انفكشن اون توب لان طالما عندك هيماتوما يبقى دي البكتيريا بتجرو عليها يعني مش ان الفاسكولاريتي قليله ان هو الهيلنج مش هيحصل لا الهيلنج بيحصل يعني اتس ذا فاسكولاريتي از انف فور ذا بروبر هيلنج لكن هنا ذا فاسكولاريتي از مور بحيث انه بيحصل معاها هيماتوما فورميشن ولايبر ان يحصل عليها انفكشن عالية وعلى حسب طبعا هو البيبي كان كبير ولا على حسب كان ديفيشن برينيم ولا بمعنى ان هي لو الام اصلا ديفيشن برينيم البرينيم بتاعك مش 5 سم اللي هو نورمال برينيم 5 سم لو مثلا 2 3 ده عرض اكتر انك انت تريتش وتعمل الاكستنشن للاكسترنال ان سفينكتر خلاص فهو على حسب طب امتى بقى يعني انت تفضل تعمل بقى ميديو لاترال ولا ميديان؟ يعني طبعا ما عندناش مساحه لو في برينيم صغير جدا حتى لو وصلناها مش هيدينا ميزه فلازم اكون كويس وبعدين هي اصلا لو فعلا ديفيشن برينيم انت مش محتاج اساسا الابيزيوت ما هي موسوعه ما انت ما هي واسعه انا قصدي ما هي اصلا انت بتعمل كده عشان توسع البلبر رينج ما هو اوريدي واسع ما هي اساسا ديفيشن برينيم فيعني انتوا تفضلوا تعملوا ميديان ولا ميديو لاترا لو انت محتاج ابيزيوت ومش بنتكلم على ديفيشن برينيم هو برينيم 5 سم نورمال برينيم تفضل تعمل ميديان ولا ميديو لاترا اه بالظبط هو الجونيورز بيعملوا ميديو لاترا اكتر لان انت اف يو كان نوت كوب مع الكومبليكيشنز اللي هتحصل يبقى دونت دو ات يعني لو انت مش هتعرف تخيط اكسترنال انر سفينكتر يبقى دون دو ميديان لان لو حصل ان هو اتعور يبقى هتعمل ايه ساعتها لكن اف يو كان كوب مع ازاي تخيط الكومبليت برينيال تاع والاكسترنال انر سفينكتر ازاي انك انت تعمل ريبير للكومبليت برينيال تاع يبقى يو كان دو الميديان فعشان كده تلاقوا السينيورز لو هما يعني الواحد اللي بيعرف يكوب مع الكومبليكيشن اللي هي الكومبليت برينيال تير بيجو فور الميديان ابيزيوتومي لكن اف يو كان نوت كوب مع الكومبليكيشن اللي هي الكومبليت برينيال تير يبقى يو جو فور ميديو لاترال ابيزيوتومي عشان كده بتلاقوا تحت او يعني معظم اللي انتوا بتشوفوهم اللي هي الميديو لاترال ابيزيوتومي. وعامة ازاي الدكتور بيتعلم حاجه اول مره يعني او ما عملهاش قبل كده؟ يعني زي انتوا مش فحصتوا العينين اول مره لما دخلت قصدي قصدي حضرتك بتقولي انت لو مش قدرت مش هتعرف تعمل اه ما هو اصل الاكسترنال انر سفينكتر ده انك انت تخيطه لازم تايدنتيفاي الاكسترنال انر سفينكتر الاول وبيتاخد بنوع معين من السوتشر بطريقه معينه فلو انت لسه جونيور لسه ما اتعلمتش تعمل كده في في الجاينيكولوجي فوق لان في حالات بيحصل لها كومبليت بدي لك بيقول كومبليت برينيال تير او انك شفت قدامك بيتخيط يعني حصل فعلا ده فانا دهت المدرس النائب السينيور او المدرس المساعد فخيطه قدامك وساعدك فيه بعد كده المره اللي بعدها فبالتالي انت اتعلمت ازاي انك انت تعمل تكوب مع الكومبليت برينيال تير او ازاي تخيط الاكسون اكس فيكتر يبقى بالتالي بعديها تقدر انك انت تعمل ما بيبقى دايما الليفل بتاعه البرفورمنس اوبزرفيشن وبعدين بتبقى اسيستد باي سم وان وبعدين بعد كده انت بتبقى يعني كومبيتنت uh, انف انك انت كمان تعمله لوحدك وتاسست سامبادي اكس فطالما ان انت مشيت في النورمال بيرفورمنس والاديوكيشن بكيرف بتاعك ان هو الاول شفته وبعدين بعد كده حد تساعدك فيه فتضطر تقدر بعد كده انت اللي تعمله اوكي فعشان كده بتلاقوا ان هو زي جو فور الميديو لاترال لكن ممكن تلاقوا ان هو بالسينيورز مثلا او المدرسين مساعدين بيجو فور الميديان ابيزيوتومي لان حتى لو حصل اكستنشن للاكسترنال انر سفينكتر فيقدروا ان هم يعملوا ريبير للبرينيال تير لان هو طالما فريش برينيال تير فبيبقى ايميديتلي ريبير هو الاولد برينيال تير هو اللي ما بيبقاش ايميديتلي ريبير خلاص طيب يبقى احنا كده عندنا ثلاثه لايرز احنا قصيناهم عندنا السكن وعندنا البرينيال ماسلز وعندنا الفاجينال ميكوزا خلاص 
ورحنا مولدين بقى البيبي وولدنا البلاسانتا والكلام ده كله وخلاص هنيجي يعني بقى التايمنج بتاع ريبير اوف ذا ابيزيوت يبقى احنا بنقص الابيزيوتومي ات ذا تايم اوف كراونينج يعني البيبي والبلاسانتا لسه جوه وقصينا الابيزيوتومي طب وبعدين هنولد البيبي لانه ات ذا تايم اوف كراونينج يعني البيبي هيتولد على طول ونولد البلاسانتا وبعدين يبقى قدامنا ان احنا عايزين نعمل ريبير للابيزيوتومي هتعملوا ازاي ريبير للابيزيوتو يعني احنا دلوقتي موجودين البلاسانتا نزلت وبيجي طبعا دم من اليوترس طبيعي لما هتقعد الست دي تنزل دم ممكن لحد كل البربوريوم اللوكيا اللي بتنزل وكده اللي هو شادنج اوف ذا ديسيديو فانتوا هتعملوا ايه عشان تخيطوا الابيزيوتوم دي محتاج تدي انستيزيا هنا ولا مش محتاج هي واخده هي واخده اوريدي انا وديتها قبل ما اقص اساسا فهي اوريدي واخده الانستيزيا بايه طب لما يخيطوا هي ساعات من السيفير بين اللي هي فيه ما بتحسش وهم ساعات بيبقوا مش عارفين هيعملوا ولا مش هيعملوا هو قرر ات ذا تايم اوف كراونينج فحتى لو ادى الانستيزيا ما هو لازم يستنى 10 دقائق عشان هي تورك ان فبالتالي عشان كده ساعات بتلاقوهم ان هم بيقصوا وبعدين يدوا بقى بعد ما قصوا خلاص طيب يعني دلوقتي كانت واخده اوريدي الانستيزيا فانت مش محتاج تديها طيب هتخيط ازاي؟ انت عمال ينزل عليك دم من السولفكس صح؟ بالظبط لازم نحط باك جوه كويس في الفاجينا فوق عشان نمنع ان البليدنج من السيرفيس ده ما يقدرش نازل عليا وانا مش عارفه اشوف ايدنتيفاي فين الابكس بتاعي بتاع الابيزيوتومي هو الابكس بتاع الابيزيوتومي ده بيبقى موجود فين؟ فاجينا ولا برينيال ماسلز ولا سكن؟ في في السكن ابكس هنا اه بس انا اول ما هبتدي اخيط هخيط فاجينا الاول ولا برينيال ماسلز الاول ولا سكن؟ فاجينا طبعا ما راح اخيط السكن اقفله وبعدين ما اشوفش الفاجينا اللي جوه ما انت لازم تخيط الاول جوه وبعدين بعد كده تطلع لبره فلازم هنخيط الفاجينا فبنحط الباك ده على السيرفكس عشان اقدر اشوف الابكس بتاع الفاجينا فين اهو الابكس بتاعي اللي هو الاند بتاعة البينك فهو ده الابكس بتاعي هل هبتدي الخيط عند الابكس ده فوق فوق لان بيبقى فيه ريتراكتد بلاد فاسلز فلو ابتديت اميديتلي عند الابكس ده اللي هو الميتنج بتاع الاثنين بينكش ارياز انت ممكن قوي يبقى فيه ريتراكتد فاسلز ده ما تجيش معاك في الخيط بتاعك فتعمل لك هيماتوما بعد كده فجعلنا الهيماتوما ليتر اون فانت لازم تطلع فوق ده بشويه يعني هبتدي ما فوق الابكس يعني ابتدي اخد غرزتي فوق الابكس هنا اوكي ابقى اخد غرزتي فوق الابكس ودي اسمها الانجل بتاعه الفاجينا فهتروح مدخلها ورابط ويبقى عندك انجل اوف فاجينا هتعلقها وبعدين هتكمل كونتينيوس ولا انتربتد الفاجينا كونتينيوس كونتينيوس كمان انترلوكينج لوكينج ليه لان هو الفاجينا از فيري فاسكولر فعشان كده بنعملها كونتينيوس لوكينج بتعملها كونتينيوس لوكينج ده الفاجينا افضل اكمل كونتينيوس لوكينج كده لحد فين لحد الاند اوف ذا فاجينا اللي هي الحتتين دول اند اوف ذا فاجينا وبعدين وقت ما اوصل للاند اوف اوف ذا فاجينا اعمل ايه؟ هل هكمل بنفس الخيط ولا اقطع الخيط ده واجيب خيط جديد اعمل بيه البرينيال ماسلز؟ اقطع لازم خيط جديد لان انت لو كملت كله بنفس الامبول انت لو حصل اي انفكشن او قصد انك انت تفتح وكده هتفتح الابسيون بتاعتك كلها فالفاجينا كلها اب امبول واحد كونتينيوس انترلوكينج وبعدين تخلص الفاجينا خلاص يبقى تاخد غرزتك وكده انت خلصت الفاجينا تجيب خيط جديد عشان تقفل بيه البرينيال ماسلز طب البرينيال ماسلز دي هتبقى كونتينيوس ولا انتربتد؟ انتربتد انتربتد سيبريت انتربتد يعني كل غرزه وتقصها غرزه وتقصها غرزه وتقصها الهدف بتاعنا ابروكسيميشن وتقفل الداد سبيس اللي موجود ده عشان لو في اي داد سبيس ده ممكن يعمل لك هيماتوما فورميشن فلازم نقفل هذا الداد سبيس فبتعمل فبتخش في الحاجات الحمراء او في البرينيال ماسلز دي كونتينيوس انتربتد على حسب يبقوا 3 4 5 غرز على حسب الابيزيوتومي بتاعتك كانت طولها قد ايه فتعمل بعد كده البرينيال ماسلز كونتينيوس انتربتد يبقى احنا كده عملنا الفاجينا ايه كونتينيوس اه انترلوكينج طيب وبعدين برينيال ماسلز خيطناها ازاي؟ اه انترابتد سيبريت سيمبل سوتشرز سيبريت سيمبل سوتشرز كده انترابتد طب بعدين عندي بقى السكين اللي هو لونه براونش كده شويه السكين هخيط السكين ازاي؟ كونتينيوس ولا سيمبل ولا ايه؟ كونتينيوس ايه؟ اه يا يعني اما بتعمله سبتيكولر بس خلي بالك لو انت برضو عيانتك دي مش عارف ممكن يحصل لايبل انفكشن ولا لا لان هي ميزه الانتربت ان هو لو حصل لك اي انفكشن انت بتفك غرزه واحده بس وتعمل درينج منها لكن لو حصل لك انفكشن وانت عامل سبتيكولر انت هتفك الجلد كله فعشان كده ميزه الانتربت سوتشرز انك انت لو حصل انفكشن انت ممكن قوي انك انت تفك غرزه واحده تعمل درينج للسيروما او للباس اللي موجود ده لكن لو انت كنت مخيطها كونتينيوس سبتيكولر يبقى كده انت لازم تفك الجلد الجلد كله وخلي بالك برده المكان هنا ما تعرفش الهايجين هيبقى شكله ايه بتاع فلايبل تو انفكشن فعشان كده برده اللي بيعمل ميديو لاترال 
هو نفسه اللي هيروح عامل لك يعني انتربتد واحسن هنا الانتربتد ما يبقاش سيمبل يبقى انفرتد يعني ايه انفرتد؟ يعني اه يعني الغرزه تبقى جوه خلاص؟ لان انا لو خدت الخيط بتاعي يعني دلوقتي مسكت اهو الخيط بتاعي يعني انا لو دخلت من بره كده لبره لكده خلاص؟ دي بعد كده الغرزه لما اجي اقفلها هتبقى طالعه لبره الجلد بره لا ده سيمبل سوتشرز عاديه دي مش انفرتد امال الانفرتد ايه؟ الانفرتد يعني الغرزه تبقى مدفونه يعني ايه مدفونه؟ يبقى انت تخش من جوه ما تخشش من بره انت بتخش من جوه بتخش من جوه لبره كويس وبعدين في اللمب الثانيه بتاعه السكن كويس اهو دي كده من جوه لبره تخش بقى من بره لجوه يبقى كده الغرزه هتبقى فين؟ هتبقى مدفونه جوه عشان كده بنقول عليها انفرتد لان الغرزه او العقده بتاعتنا بتبقى مدفونه جوه يبقى انا كده دخلت من جوه لبره في لمب كويس وبعدين اللمب الثانيه هروح داخله من بره لجوه عشان تبقى في الاخر العقده بتاعتي جوه يبقى كده بعد كده هربطها شايفين هل العقده بتاعتنا باينه العقده مش باينه بقت انفرتد فبالتالي مش هتضايق العيانه لان ده بياخد وقت على بال ما يبقى آه يعني ابزورد لان هو ده ابزورد طبعا احنا بنخيط الاكسيات من حاجه ابزورد مش بتجي لك تفك لها الغرز خلاص فبتخيطها بكرير رابيد او كده لكن نيفر باي برولين ولا بحرير يعني الحرير والبرولين دول اللي لازم دول ان انا ابزور بالليل ممكن انت تفكهم لكن الابيزيات بتتعمل بحاجه ابزور فعشان كده بنعملها بالطريقه دي اللي هي انفرتد انفرتد كويس انتربتد يعني خلاص هروح قصها قصها بصوا انا الجلد مش باينه الغرزه بتاعتي لان هو الغرزه بتاعتي جوه مدفونه جوه انفرتد فبفرض ان انا ما عملتهاش انفرتد انا عملتها سيمبل هيبقى شكلها ايه نبص على المنظر كده اللي هو دخلت من بره بقى كده على الناحيتين كويس وبعدين رحت عقداها اهو وبعدين رحت قصاها شايفين الغرزه الغرزه دي موجوده وبعدين ممكن تبقى تعور العيانه وتضايق العيانه وعلى بال ما يحصل لها ابزوربشن طبعا مشكله فما تعملوهاش سيمبل كونتينيوس اعملوها انفرتد يعني اه انتربتد بس انفرتد انفرتد انتربتد عشان تبقى العقده دي تبقى موجوده جوه فبالتالي ما تضايقش العيان اوكي فيبقى احنا تاني يبقى احنا بنخيط الابيزياتوم ازاي اولا بنقص الابيزياتوم اللي هم الثلاثه لايرز اللي قلنا عليه بنقص الباجينا الميكوزا وبنقص البرينيال ماسلز كويس وبنقص سكن بس طبعا اللي بنبقى حاطين صوابعنا واخدين الثلاثه لايرز دول فوقيها عشان ما نعورش راس البيبي السكال بتاعت البيبي وتروح انت بالمقص بتاعك قصص الثلاثه لايرز دول طبعا مع بعض قصه واحده كده مع بعض طيب وبعدين ولدنا البيبي ولدنا البلاسانتا بعد كده ايه بنحط بيس اوف جوز فوق عند السيرفكس عشان تمنع ان يفضل نازل عليك كده بليدنج وانت بتخيط وتبتدي منين؟ ايه اول لاير هتخيطها؟ الفاجعينا عند الايبكس ولا فوق ولا تحت فوق الايبكس عشان الريتراكتد فاسلز انك انت تاخدها معاك وبتخيط الفاجينا ازاي؟ كونتينيوس انترلوكينج بالظبط كده كونتينيوس انترلوكينج ذا هول فاجينا وول لحد ما اوصل للاند اوف ذا فاجينا هروح عقده واقص طب وبعدين؟ هخيط مين تاني دلوقتي؟ الماسلز هتخيطوها ازاي؟ كونتينيوس ولا انتربتد؟ اه انتربتد انتربتد ومش لازم تبقى انفرتد لان هي كده كده مدفونه جوه ما هي المصرس دي جوه فسيمبل سوتشرز انتربتد سيمبل سوتشرز طيب وبعدين اخر لاير هنخيطها هي مين؟ السكن لازم تبقى انفرتد وانتربتد طبعا از بيتر عشان لو في اي غرزه هي اللي حصل فيها انفكشن تقص الغرزه دي ما تضطرش انك تقص كله لو انت كنت عامل سكتك. حضرتك كنت تقصدي نجيب خيط جديد بعد الفاجينا المدفوزه حتى لو عندنا لف اول خيط؟ لا انت مش لازم جديد انا قصدي ما يبقاش نفسه طبعا تقص الخيط تقص الخيط فانت اوريدي هتاخد سبر سوتشرز فممكن يبقى تاخد ما هو سبر سوتشرز دي انت حتى لو ببواقي عندك ممكن انك انت تاخدها بس المهم ما تكونش كونتينيوس هو نفس الخيط بتاع الفاجينا قبل ما تقصه تروح مكمل بيه برنيه مصر 
لان ممكن تشوفوا كده على فكره ممكن تشوفوا ان يبقى كل واحد بيكملوا كله فاجاينا بمسلز بمش عارف ايه ما ينفعش انت بتاخد الفاجاينا الاول لوحدها وبعدين بعد الفاجاينا تقص بقى الخيط بتاع الفاجاينا وتجيب خيط تاني كويس او بواقي نفس الخيط اللي انت كنت مستخدمه وتعمل انتربتد سيمبل سوتشرز للبرينيال ماسلز وبعدين بعد ما تخلص الانتربتد سيمبل سوتشرز دي تعمل انتربتد انفرتد سوتشرز للسكن فالوحيده اللي هي بتتاخد كونتينيوس هي الفاجاينا اللي هي كونتينيوس انترلوكي لكن بعد كده البرينيال ماسلز دي هناخدها انتربتد انتربتد سيمبل عاديين والسكن هناخده انتربتد بس انفرتد سوتشرز اوكي في سؤال في الابيزيوتومي هو ازاي اقدر بروتكت اصلا من اول ما انا احتاج يعني مثلا لو هي برايمي او لو هي مالتي عامة المالتي مش بتحتاج عامة يعني هي غالبا لو حد بيحتاج يبقى غالبا البرايمي طالما ان البيبي ده مش اوفر سايز مش اكتر من 4 كيلو مثلا او كده او لما بتلاقي ان هو بيفور الكراوني ان هو ايفن حتى بيفور كراوني وهو البالب الرينج بتاعك ده ضيق قوي او فايبروتيك قوي او ان هو ابتدى يحصل فيه ستراتشنج وبتلاقي الجلد ابتدى يتشد جامد قوي بحيث ان هو خلاص لو البيبي لو البيبي حصل له كراوني الكراوني ده معناها انه البايبراتر اللي هو 9.5 سم هيبتدي يطلع كل ده كان اقل من 9 سم بيسترتش البرينيم وهو اوريدي بيكراك قدامك فما بالك بقى لو 9 ونص سم دول بقى عملوا ستراتشنج للبرينيم اكيد هيكراك او هيتير معاكي فساعتها اللي بتقولي لا دي محتاجه فعلا ابيزيوتومي فتحطي بقى اللوكال انستيزيا بتاعك وتعملي لها الابيزيوتومي طب لو انا اعملها مره قبل كده هل كل مره هتحتاج عشان تبقى مش شرط مش شرط يعني لان ممكن قوي هي بتبقى مالتي والبرينيم بيبقى اوسع والماسرز ما بتبقاش حلوه قوي كلهم مش بيعملوا رياضه كده فما بتلاقيش الماسرز سترونج فغالبا ما بتحتاجش عشان يعني مش, مش مره مش وانس ابيزيوتومي اولويز ابيزيوتومي خالص خالص لانه بتلاقوا في مصر معظمهم بيتعمل لهم البرايمز ابيزيوتومي وبتلاقي المالتيز بيجو ويزاوت ابيزيوتومي قصدي ده ما بيعملش فايبروزس بيعمل طبعا فايبروزس بس مش بس هو مش هتفرق بعد كده لان اوريدي بيكون حصل لها الماسلز نفسها بقت جابت والفالفر رينج اوريدي بقى جابت. في سؤال في الابيزيوتومي؟ طيب يبقى ده بالنسبه للابيزيوتومي وازاي ان احنا بنخيط. كده نبقى احنا خلصنا السكيلز بتاعتنا اللي احنا كنا عايزين نعرفها اللي هو اول حاجه عملناها اللي كانت الاي دي انسيرشن وريموفل وبعدين بعد كده الباب سمير والفاجينا سواب وامتى بنعملها؟ وبعدين الفاجينا ديليفري سواء الفيرست ستيج اوف ليبر والسكند ستيج والثيرد ستيج واخر حاجه الابيزيوتومي والتايمنج بتاع الابيزيوتومي وازاي بتخيط في خطوه مهمه بقى قبل ما امشي العينه انا كده خيطت الجلد اعمل ايه؟ كويس لا في خطوه مهمه جدا هنا جدا وساعات بتتنسي وبتعمل مشكله ما بحطش كاتيتر غير لو كنت انا في عندي تير انتيرير ناحيه اليوريثرا وانا مخيطه انتيرير دي ساعتها بتحط كاتيتر تشيل الباكينج تشيل الباكينج الباك اللي انتوا حاطينها خلي بالكم كتير جدا اه كله الابيزيوتومي جميل بقى يلا وين العينه وتلاقي العينه جايه لك بعد كده بانفكشن بقى وطبعا انفكشن فظيع وتجي لك بعديها باسبوع ريحه رهيبه وتلاقي بقى انت الباك بتاعتك كانت جوه وعليها بقى منع الدم ينزل وانفكشن وعليها باص وكلام من ده فمهم جدا بعد ما تخلص القصه دي انك انت تشيل الباك واعمل ريكتال اكزامينيشن عشان تطمن ان مفيش اي ستيتش دخلت جوه الريكتال لان انت ممكن قوي وانت بتخيط البرينيال ماسلز او الفاجينا انك انت تخش جوه الركتم فعشان كده بعد ما خلصت الاول بتشيل الباك عشان البانتي بتاعك لان اخر خطوه هتعملها البي ار وبعدين ترمي البانتي بقى ما انت مش هتروح مدخل بي في تاني بعد ما تعمل البي ار فانت الاول بتشيل الباك وبعدين تروح عامل بي ار اكزامينيشن اطمنت ان هو ما فيش خيوط موجوده في الركتم يبقى ساعتها بقى بتخرج العيان وبتنقلها قاعد بعد الولاده. احس ايه؟ يعني خيط انت بتعمل بي ار المفروض ما تخصش ما تحسش اي خيط لو لقيت خيط يبقى ساعتها هتضطر تفك وتعيد. عشان ما يعملش فيه سكيلات. انا بتخيل الخيط لما يكون مربوط في حاجه ودايما يعني مربوط جوه التيشو بس انت دلوقتي لما تدخل الخيط ده كويس؟ لو انا دخلت الخيط ده ولحد الناحيه الثانيه وجيت اعمل هنا بي في هل هحس الخيط ولا لا؟ اه اه يعني بس يعني مع الجلوف وال ده خيط ده لا لا الخيط انت لازم هتحسه لان في حاجه اسمها تيشو وفي حاجه اسمها خيط فحتى لو انت لابس جوانتي ما انت لازم هتحس الخيط ده جرب والبس جوانتي وشوف هتحس الخيط ده ولا مش هتحسه هتحس الخيط فانت لو لقيت حسيت الخيط يبقى هتضطر تفك الابيزيوتم بتاعتك وتعملها لو انت شاكك ساعات بنقول للنيرس خلي معاكي بتوع دول اسمهم ايه صوابع جوانتي بتقص لك الجوانتي كده زي صوابع وبعد كل بقى غرزه تاخدها تدخل اه لا ما فيش ما دخلتش اللي بعدها اللي بعدها لو انت لسه بقى يعني مبدئيا خالص يعني في البدايه لكن غير كده عامه بنعملها بس وانس البي ار اكزامينيشن عشان نطمن في الاخر ان هو ما فيش خيط موجود في الركبه يبقى حاجتين تسميش ده حاجتين ان احنا بنعملهم بعد ما تخلص الابيزيوتومي بتاعتك تشيل الباك اللي موجوده جوه الفاجينا وتعمل بي ار اكزامينيشن تطمن ان هو ما فيش خيط موجود جوه الركبه لو لقيت اللي ساعتها بتضطر تفك الابيزيوتومي بتاعك تاني لان انت لو سبته هيعمل فيستولا فورميشن بين الركتم والفاجينا. سؤال يا دكاتره؟ ماشي شكرا